الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا نبيه ورسوله فرسله بالهدى ودين الحق ليذكره على الدين كله ولو كره المشتكون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آذرني يا رأيا أكشد أكلا ഉമ്മവന്മാരെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ റമദാനിൽ നിന്ന് ഈ പുണ്യമാസത്തിന് തന്നെ സ്ഥാനവും പവിത്രതയും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല് കൽപ്പിച്ചത് അവന്റെ വിശുദ്ധ കുർഹാനിൽ അള്ളാഹു വിശേഷിപ്പിച്ചതും വിശുദ്ധ കുർഹാനിന്റെ അവതരണം നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാനിന്റെ അവതരണം ഈ മാസത്തിൽ ആരംഭിച്ചതോ ഒന്നിച്ചു ഒന്നാനാകാശത്തിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ടതോ വിശുദ്ധ റമദാനിലെ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ള ഒരു വിശുദ്ധ രാത്രിയിലാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന പേരിൽ നമുക്കൊക്കെ സുപരിചിതമായ ആ രാത്രി റമദാൻ മാസത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടാവുന്നതും കൂടുതൽ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളതിനെ നോക്കിപ്പാർക്കേണ്ടതും റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തിലാണെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ തൊട്ട് വന്ന സഹീഹായ ഹജീസുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവസാന പത്തുകളിലാണ് മുസ്ലിം ലോകം ലേലത്തുൽ കദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും കണക്ക് വച്ചു വരുന്നതും റമദാനിലാണ് ആ പവിത്രമായ രാത്രി എന്നതിൽ കാര്യമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും റമദാനിൽ എന്നാകുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് എട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളോളം മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ലേലത്തുൽ കദർ സംബന്ധിച്ചുണ്ട് നിർണിത രാത്രിയാണെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലെ നിശ്ചയിച്ച് വ്യക്തമാക്കി തിട്ടമാക്കി വ്യക്തമാക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടില്ലെന്ന് സാരം ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ടും നമുക്ക് നേട്ടത്തിനായിട്ടും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഗോപ്യമാക്കിയും ഒളിച്ചും രഹസ്യമാക്കിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ സമൂഹത്തിന്റെയും നമ്മുടെയും ഗുണത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് വ്യക്തമായും നിർണയിച്ചു തരാതെ അള്ളാഹു ഒരു മാസത്തിലോ ഒരാഴ്ചയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിലോ ഒക്കെയായി ഗോപ്യമാക്കി വെക്കുന്നത് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും സ്വീകാര്യവുമായ സമയങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തിലാകെ മൊത്തം നമ്മൾ പരതുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഗോപ്യമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചില രാത്രികളും പകലുകളും ഒരു മാസത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലത് വർഷത്തിനകത്ത് അള്ളാഹു താല ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലത് ആയുഷ്കാലം ഒഴുക്കെയായി അള്ളാഹു താല രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കാതെ അള്ളാഹു രഹസ്യമാക്കി വെച്ചത് മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിയങ്ങളുടെ ഗുണത്തിനു വേണ്ടിയും നന്മയും നേട്ടവും അവർ ആവോളം നേടുന്നതിനു വേണ്ടിയും ഗുരുത്തക്കേടുകളും തോന്നിവാസങ്ങളും അവർക്ക് കൂടുതൽ കർക്കശമായി ഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഇത്തരം രാവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ദിനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പുണ്യസമയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മൂടിവച്ചിരിക്കുന്നതും ഒളിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നതും അക്കൂട്ടത്തിലൊന്നാണ് ലൈലത്തുൽ കദർ എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹത്തായ രാത്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണിതമായ വിവരവും സഹാബാക്കളിൽ നിന്നുള്ള വളരെ വലിയ ഒരു വിഭാഗവും ഉബയ്യബനു കാബർ ഹൃദയ അള്ളാഹു അൻഹുവും 
ലേലത്തുൽ കദർ റമദാനിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ രാവിലാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിനാണ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് പരക്ക സ്വീകാര്യതയും അംഗീകാരവും ജനങ്ങളെല്ലാവരും കണക്കുവെച്ചു വരുന്നതുമെങ്കിലും അന്നു മാത്രമാണ് ലേലത്തുൽ കദർ എന്ന് നിർണയിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് മാർഗമില്ല റമദാൻ ഒന്നാമത്തെ രാവിലാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവർ മുഫസുറുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് റമദാനിലെ പതിനേഴാം രാവിലാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവർ പണ്ഡിതരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പത്തൊമ്പതാം രാവിലാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരും മുഫസുറുകളിലുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നും ഇരുപത്തിമൂന്നും ഇരുപത്തിയഞ്ചും രാവുകളിലാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരും പണ്ഡിതന്മാരിലുണ്ട് റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ രാവ് എന്നാണോ അന്നാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരും വിലമാക്കലിലുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെയും അവരവരുടേതായ തെളിവുകളുമുണ്ട് ഈ തെളിവുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ലേലത്തുൽ കദറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വരുന്നത് ഖണ്ഡിതമായ ഒരു വ്യക്തമായ വിവരണം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ്മ തങ്ങളിൽ നിന്നോ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നോ നമുക്ക് ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഖണ്ഡിതമായി അറിയപ്പെട്ട ഒരു വിവരത്തിലും മുസ്ലിം ലോകത്ത് വിലമാക്കൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വരികയില്ല വന്നാൽ അത് പരിഗണനീയവുമല്ല അത്തരം വ്യക്തമായ വിവരണങ്ങൾക്കെതിരായി എന്തെങ്കിലും പുതുതായി നിർമ്മിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതും വിശ്വസിക്കുന്നതുമാണ് ഇതായിട്ട് അതേസമയം വ്യക്തമായും ഖണ്ഡിതമായും തിരുനബിയിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ ചൊല്ലി തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവേഷണ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗവേഷകരുടെ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം ഇപ്രകാരമാണ് ലൈലത്തുൽ പതർ എന്ന പുണ്യമാർന്ന ആ രാവിനെക്കുറിച്ച് പണ്ഡിതർക്കിടയിൽ വന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ജീവിതത്തിൽ ആസകലം അള്ളാഹു താല ചില നന്മകൾക്ക് ചില സക്രമങ്ങൾക്ക് മഹത്വം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ ഒരുപക്ഷേ ജീവിതമാസകല നമസ്കരിച്ചതുകൊണ്ടും നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചതുകൊണ്ടും അവരുടെ അയ്മാത്തുകൾ നിർവഹിച്ചതുകൊണ്ടും രക്ഷപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വന്നേക്കാം അതേസമയം അവർക്ക് വേണ്ടി മഹത്വത്തിൽ അള്ളാഹു താല കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയോടെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ നാടൻമട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സക്രമം മുതലാക്കി അള്ളാഹു സുബാന പോത്താല അവർക്ക് രക്ഷ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കാം ഇതവന്റെ ജീവിത മാസകലം അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സക്രമങ്ങളിൽ ആസകലം അള്ളാഹു ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന രഹസ്യമാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ആദരത്തിൽ രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നതും നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നതും അള്ളാഹു അത് നമുക്ക് സാധിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നമ്മൾ കണക്കുവെക്കുന്ന നമ്മുടെ നിസ്കാരം കൊണ്ടോ ഹജ്ജ് കൊണ്ടോ മറ്റ് വിവാദത്തുകൾ കൊണ്ടോ ആകണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു പൂച്ചക്കൊരു നേരത്തെ ആഹാരം നൽകിയതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുഹല്ലതായ നജസായി എണ്ണുന്ന ഒരു നായക്കൊരിച്ച് വെള്ളം കൊടുത്തതിനോ ആകും ഒരു പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാന പൂവത്താല നമുക്ക് പല ലോകത്ത് രക്ഷ നൽകുന്നത് ഇതൊക്കെ സഹീഹായ ഹദീസുകളിൽ നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ല മതങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയ പരമാർത്ഥമാണ് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു താല ഓരോ മനുഷ്യർക്കും വ്യത്യസ്തമായും വൈവിധ്യമാർന്ന സക്രമങ്ങളിലൂടെ നേട്ടവും അവരുടെ പരലോക രക്ഷയും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന സക്രമത്തിലാണെന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഭൂത്താല വ്യക്തമാക്കാതെ ജീവിത മാസകരമുള്ള സക്രമങ്ങളിൽ അള്ളാഹു അങ്ങ് പൂഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ രഹസ്യം ചില പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പൊറുക്കും ധാരാളം പാപങ്ങൾ ശിർക്കെന്ന മഹാപാപമല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാന ഭൂത്താല അവനുദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് പൊറുക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വാക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചില പാപങ്ങൾ നമ്മൾ നിസ്സാരമാണെന്ന് ഗണിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാന ഭൂത്താല വലുതായി കണക്കിലെടുക്കുകയും അതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ശിക്ഷ നൽകുകയും നരകത്തിലിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് വന്നേക്കാം അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു പൂച്ചയെ കെട്ടിയിട്ടതിന്റെ പേരിലും തിന്നാൻ കൊടുക്കാതെ ഇട്ടതിന്റെ പേരിലും ഒരു പെണ്ണ് നരകത്തിൽ കടന്നു വന്ന് സഹീഹായ ഹദീസുകളിൽ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വന്തമാഹു അലൈഹ് വസല്ലമ തങ്ങളെ തൊട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് കർമ്മമാകുന്നു അള്ളാഹുവിങ്കിൽ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ശിക്ഷയ്ക്കും കടുത്ത നരക ശിക്ഷയ്ക്കും കാരണമാവുക എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചുകൂടെന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവിത മാസകലം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാസികത്തുകളിലും ദോഷങ്ങളിലും ആകമാനം മൊത്തം അള്ളാഹു സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുകയും രഹസ്യമാക്കി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കടുത്ത പാപം ഏതെന്നും നമ്മുടെ പീഡനത്തിന് നരക ശിക്ഷയ്ക്ക് നിദാനമാകുന്ന പാപം ഏതെന്നുമുള്ള വിവരം അപ്പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന ഭൂത്താല പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു രാവ് 
അതാണ് ലൈലത്തുൽ കദർ ഉദാഹരണം ഇതെന്നാണെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല റമദാനിന്റെ മാസങ്ങളിലാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ഒട്ടുമുക്കാലും അഭിപ്രായപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാമെങ്കിലും മികച്ച ധാരണയോടുകൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെങ്കിലും അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല തീർത്തും പറയാത്തതുകൊണ്ട് ഈ വർഷത്തിലാകമാനം വിശേഷിച്ച റമദാനിലെങ്കിലും അള്ളാഹു ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രാവാണത് വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ അള്ളാഹു താല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിന് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ സമയമുണ്ട് ആ സമയം വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പകലിൽ ആശകലം എപ്പോഴുമാകാം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളും ഏതാണ് ആ സമയമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയ സെക്കൻഡോ ഒരു ചെറിയ മിനിറ്റോ അള്ളാഹു വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതും ഗോപ്യമാക്കി ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആവേശത്തോടുകൂടെ ആ ദിവസം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് ആ സമയമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇമാദത്തുകളിൽ മുഴുകാൻ ആവേശം കാണിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു എന്ന നിർണിതമായ ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ദണ്ഡിപ്പുകളിലോ ദോഷങ്ങളിലോ പെട്ടിട്ട് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള കടുത്ത ശിക്ഷയ്ക്കും കടുത്ത എതിർപ്പിനും അള്ളാഹുവിന്റെ കടുത്ത കോപത്തിനും വിധേയരാകാതിരിക്കുവാൻ അങ്ങനെ വരും ചിലപ്പോ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില സമയത്ത് മാത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ളവരായി വരും നമ്മളിതൊക്കെ ഓർക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു തന്നിരുന്നു ലൈലത്തുൽ കതിർ എന്ന പുണ്യരാണെങ്കിൽ സാങ്കല്പികമായി നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മൾ ഒട്ടുമുക്കാലും പേരും റമദാനന്റെ ആ രാവ് നിർണിതമായ രാത്രിയാക്കി അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വന്തമാഹു അരേഖ് വസല്ല മതങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആവേശത്തോടുകൂടെ വിവാദത്തിന് മുതിരുമായിരുന്നെങ്കിലും സമൂഹത്തിലെ ചിലരെങ്കിലും അത് പരിഗണിക്കാതെ ആ സമയത്ത് താന്തോന്നിത്തങ്ങളിലും വേണ്ടാത്തരങ്ങളിലും വ്യാപൃതരാകുവാൻ മടിക്കുമായിരുന്നില്ല മനുഷ്യൻ എപ്പോഴാണ് തോന്നിവാസത്തിനും വേണ്ടാവൃത്തിക്കും തോന്നുക അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ ലേലത്തുൽ കതിർ എന്നത് നിർണിതമായ ഒരു ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിലാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സാങ്കല്പികമായി നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചു തരികയും അന്ന് മാത്രമാണ് എല്ലാ വർഷത്തിനും ലേലത്തുൽ കതിർ എന്ന് പ്രധാനമായും നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ഖണ്ഡിതമായി നമുക്ക് വിവരം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിന്റെ രാത്രിയാണ് ഒരാൾക്ക് സാഹചര്യം ഇണങ്ങി വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ദുർവൃത്തികളിലോ വേണ്ടാവൃത്തികളിലോ ഇടപെടുവാൻ അവസരമൊത്തതെങ്കിൽ അയാൾ ആ രാത്രിയുടെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ പാപത്തിൽ ഇടപെട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ കുഫുർ പോലും അയാളുടെ മേലിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടി വരുമായിരുന്നു അയാൾ കാസറായി പോകുമായിരുന്നേനെ ഇതല്ലാഹു ഒളിച്ചു വെച്ചതിലുള്ള ഒരു പ്രധാന രഹസ്യമാണ് അള്ളാഹു ഒളിച്ചു വെക്കാതെ നിർണിതമാക്കി തന്നാൽ ആ നിർണിതമായ രാത്രിയിലോ പകലിലോ അതിന്റെ ബഹുമാനം അറിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിൽ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടാൽ ആ പാപം ഒരിക്കലും പൊറുക്കപ്പെടാത്ത കടുത്ത പാപമായി അള്ളാഹു താല അവനിൽ നിന്ന് കണക്കിലെടുക്കാൻ മതി ഇതില്ലാതാകുന്നതും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ലേലത്തുൽ കദറിന്റെ വിവരം നമുക്ക് സമ്പൂർണമായി വ്യക്തമായി ഖണ്ഡിതമായി വിവരിച്ചു തരാതെന്തുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടമാണ് ഒരു നേട്ടമാണ് ഇത് പറയുന്നത് ചില ദിവസത്തിനായി പാപങ്ങൾക്ക് കടുപ്പം കൂടുമോ ചില സമയത്തിനായി പുണ്യങ്ങൾക്ക് ശക്തി കൂടുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മിൽ സംശയം ജനിപ്പിച്ചേക്കാം അങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനും അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മൊഴികളും ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങളും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ വ്യഭിചാരാരോപണം ഒരാളെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്നത് കടുത്ത പാപമാണ് അതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു താല കടുത്ത ശിക്ഷയും വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ അയാളോ അവളോ വ്യഭിചാരിയാണ് എന്ന് മറ്റൊരു മുസ്ലിമായ ആള് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതും വെറുതെ നാക്കുകൊണ്ടങ്ങ് പറഞ്ഞിടുന്നതും കടുത്ത പാപമാണ് അള്ളാഹു ഹദ്ദും നിശ്ചിത ശിക്ഷയും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന കൊടും പാതകമാണിത് ധാർമ്മികമായി സമുദായത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി ഇത്തരം ദുരാരോപണങ്ങൾ ഒരാളുടെ വായയിൽ നിന്ന് വന്നാൽ അയാളെ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടമുള്ളിടത്ത് കടുത്ത ശിക്ഷയ്ക്ക് തന്നെ വിധേയമാക്കും ദുന്യാവിഗച്ച് തന്നെ ആസരത്തിന് ശിക്ഷ വേറെയും പക്ഷെ ഈ ആരോപണം ഒരാൾ അള്ളാഹു താലാന്റെ അലിയങ്ങളിൽ നിന്നും ആയുസുറുതിയമാകു വൻഖ എന്ന അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വന്തമാകു അലോഹിക്ക് വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ മണവാട്ടിയുടെ പേരിൽ ഇനി വല്ലപ്പോഴും ആരെങ്കിലും ഉദ്ധരിച്ചു പോയെങ്കിൽ ഉച്ചരിച്ചു പോയെങ്കിൽ ആ ആരോപണത്തിന് ശിക്ഷ സാധാരണഗതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ശിക്ഷയല്ല ആ ആൾ
ഇതേ വാക്യം ലോകത്തെ ഏത് മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും ഒരാൾ കാകുറാകുന്നില്ല ആയിഷറുദി അള്ളാഹോൻകെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആ ആള് കാകുറായി പോകും എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനം ആയിഷറുദി അള്ളാഹോൻകെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പുരാതി പറയുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല ആയിഷറുദി അള്ളാഹോൻകെ കുറിച്ചാണ് ആ ദുരാരോപണം ഒരാൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആയിഷറുദി അള്ളാഹുവൻ ഖാ എന്ന അഷറഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ ആ മണവാട്ടി എൽമിന്റെ ഭണ്ഡാരമായ ആ മണവാട്ടി നിങ്ങളുടെ ദീനിന്റെ വിജ്ഞാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളൂ ഈ പെണ്ണിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊള്ളൂ ഈ കൊച്ചു ചുകന്ന പെണ്ണിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ആ മണവാട്ടിയുടെ പേരിലുള്ള ഒരു ദുരാപോർപ്പണത്തിന്റെ അപകടം അതിലുണ്ട് അതിന് പുറമെ ആയിഷ അറബി അള്ളാഹുവാൻകെ കുറിച്ച് ദുരാരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് സുഫാന പുനർവാത്തൽ എന്ന ബദരീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു സുഹാബിയുടെ പേരിലുള്ള ദുരാരോപണമായി വരും അള്ളാഹു താലാന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യമായ കുറിച്ചായതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാക്കളുടെ പേരിലുള്ള ആരോപണമായി വരും ലോകത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പേരുടെയും മേലുള്ള ആരോപണമായി വരും കാരണം ലോകത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മുഴുവൻ മാതാവാണ് ആയിഷ അറബി അള്ളാഹുവാൻകാർ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ മാതാവിനെ ദുരാരോപണം നടത്തിയിട്ട് വ്യഭിചാരിയാണ് വേശ്യയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കടുത്ത പാതകവും കടുത്ത മാനക്കേടുമായതുകൊണ്ട് അവർക്കതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഇസ്ലാമിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതായി മുസ്ലിമീങ്ങളും മൂമിനീകളുമായ സമൂഹത്തിനാകമാനം ആയുഷ് റബി അള്ളാഹുവൻകേയുടെ പേരിലുള്ള പുരാതിയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിതിന്റെ ഗൗരവാവസ്ഥ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ചില സാമ്പിളുകൾ ചില മാർഗങ്ങൾ പറയുന്നു വന്നേയുള്ളു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു തകാല ഒരു വേശ്യയായ പെണ്ണിന് നബിതങ്ങൾക്ക് ഇണയാക്കി കൊടുത്തു എന്ന് വരുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള അവിശ്വാസമാണ് ഇങ്ങനെ പല വിധേന ഒരാൾ കാതുറാകാനുള്ള ഗൗരവതരമായ തെറ്റുകളും ഗൗരവതരമായ മാർഗങ്ങളും ആയിഷറബി അള്ളാഹു അൻകയുടെ പേരിൽ മഹദി വ്യഭിചാരിണിയാണെന്ന് എങ്ങാനും നാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുപോയാൽ ഈ ഒരൊറ്റ വാക്യത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് വേറെ ഒരു സാധാ മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഉന്നയിക്കുന്നതിൽ ഈ അപകടമൊന്നുമില്ല കടുത്ത അപകടവും തെറ്റുമാണ് ആ ആരോപണമെങ്കിലും നാം ഇങ്ങനെ കണക്കുകൂട്ടി നോക്കിയാൽ ചില വാക്കുകൾ ചില ചൊല്ലുകൾ ചില പ്രവൃത്തികൾ ചില വ്യക്തികളെ ചൊല്ലിയോ ചില രാവുകളെ ചൊല്ലിയോ ചില പകലുകളെ ചൊല്ലിയോ ചില സമയത്തോ ഉച്ചരിച്ചു പോയാൽ പറഞ്ഞുപോയാൽ ചെയ്തുപോയാൽ ചിലപ്പോൾ വമ്പിച്ച നേട്ടങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് വരും ചിലപ്പോൾ കടുത്ത പാപങ്ങളായി മാറിയെന്നും വരും ഈ വിധം ലേലത്തുൽ കതിർ എന്ന രാവങ്ങാനും നമുക്ക് അള്ളാഹു താല നിർണയിച്ചറിയിച്ചു തരുകയും അതിന്ന രാത്രിയാണെന്ന് റമദാനിൽ മുസ്ലിം ലോകം ഖണ്ഡിതമായി വിശ്വസിച്ചു വരികയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ രാവിൽ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ തേണ്ടാത്ത വല്ല തെറ്റുകളും ചെയ്തുപോയാൽ അയാൾ അതിന്റെ ബഹുമാനമറിയുന്ന മനുഷ്യനായിരിക്കെ കടുത്ത പാപിയും അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് ആഴ്ത്തുന്ന മഹാപാപിയുമായി അയാളെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുമെന്നത് നമുക്കൊക്കെ വരാൻ ഇടയുള്ള ഒരു വലിയ അപകടമാണ് ഈ അപകടം ഭാഗ്യവശാൽ നിർണയിച്ചു തരാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു താല ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ നിന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതില്ലേ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ അത്ര കടുത്ത പാപായി അള്ളാഹു താല എണ്ണൂല ഇത്തരത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ അള്ളാഹു ഒളിച്ചു വെക്കുന്ന ചില രഹസ്യങ്ങളിൽ കാണും ഇത്തരം എന്തൊക്കെയോ രഹസ്യങ്ങളുടെ പേരിൽ അള്ളാഹു ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുണ്യമാർന്ന രാവ് മുസ്ലിം ലോകത്തെ എല്ലാ ആളുകളും എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു വരുന്നത് ഏതായാലും അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹ് വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ തൊട്ട് വന്ന ചില സഹിഹായ ഹദീസുകളുടെ പിൻബലത്താൽ റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തിലാണെന്നും ആ പത്തിൽ തന്നെ ഒറ്റയായ രാവുകളിലാണെന്നുമാണ് ഈ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമാകാനിടയില്ല ലോകത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ സാദാത്ത് സദ്ബുർത്തർ ഔലിയാക്കൾ എല്ലാവരും അടങ്ങുന്നവർ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു വരുന്ന വിചാരം അള്ളാഹു അങ്ങനെ വെറുതെയാക്കുകയില്ല എന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കാം ആ ആശയോടുകൂടെ ലൈലത്തുൽ കതിർന്ന് നമ്മൾ പരതുകയും അന്വേഷിക്കുകയും തേടിപ്പിടിക്കുകയും നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട രാവുകളിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ലൈലത്തുൽ കതിറിന്റെ രാവ് എന്തോ ഒരു പുണ്യമാർന്ന രാവ് അള്ളാഹു സുബാന പോത്താല രണ്ട് മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളാണ് ലൈലത്തുൽ കതറിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്ന കതിർ
അത് എന്നാണെന്ന് വെറുതിടമല്ലെങ്കിലും റമദാൻ മുഴുവൻ പരതുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് കിട്ടും എന്നത് ഉറപ്പാണല്ലോ റമദാൻ മുഴുവൻ പരതിയിരുന്നാൽ അള്ളാഹു താല അത് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് നൽകും നമ്മൾ അറിയാതെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവ താല നമുക്ക് അവന്റെ ഓശാരമായി ആ രാവിന്റെ കുഞ്ഞം നൽകുമാറാവട്ടെ അന്ന് അള്ളാഹു താല കനിഞ്ഞേകുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അള്ളാഹു താല നമ്മൾ അറിയാതെ നമുക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ അതിനെ തൊട്ട് അപകടിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോ അന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങ് തരും ജിബിരിയിലെ മുസാഫഹത്വം മറ്റൊക്കെ അതിങ്ങ് കിട്ടിക്കിട്ടേണ്ടതേ നമുക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ ആ രാവും വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ആരും ഇരിക്കൂല ലേലത്തിൽ കഥ ഇരുപത്തിയാറാവാന്ന് ഏതാണ്ടൊക്കെ എല്ലാവരും ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ രാവിലെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ അന്നും നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ ഒരു നിസ്കാരം തറാവേക നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു നിസ്കാരമുണ്ട് അന്ന് നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചു കഴിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറെ വന്നാൽ ഒരു ഫാത്തിഹ വഴി ആശീനോ ഓരിയിട്ട് ഒരു ജിയാറത്തോ മറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഒരു ആർക്കും നമ്മുടെ ഉമ്മ പങ്കന്മാർക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വല്ല ചീരണികളും മറ്റൊക്കെ ഒപ്പിച്ചിട്ട് അവരെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കും ഇതൊക്കെ സത്ക്രമമാണ് അതിനൊക്കെ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ പുണ്യമുണ്ട് ശരി പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഒപ്പിക്കും നമ്മൾ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവ് ഏറ്റവും പുണ്യമാർന്ന രാവാണെന്ന് ഗണ്ഡിതമായും ബലമായും എന്ന വണ്ണം വിശ്വസിച്ചു വന്നിട്ടും അപ്പോ അള്ളാഹു താല ഓശാരമായി നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ലേലത്തിൽ കഥറിന്റെ പുണ്യം കിട്ടാൻ അത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ചുമതല അല്ലെങ്കിൽ ഇടപാട് നമ്മിലില്ല അല്പമെങ്കിലും ഭക്തിയുള്ള എന്റെ സഹോദരന്മാർ അവരാണല്ലോ ഈ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുക റമദാന്റെ പുണ്യരാവുകളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുള്ള റമദാനിൽ നിന്നാഹ് കോരിച്ചെറിയുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവേശമുള്ള ആശയുള്ള അത് ലഭിക്കണം എന്ന് വാഞ്ചയുള്ള ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ലേലത്തുൽ കഥർ അവസാനത്തെ പത്തിലാണെന്ന അഷറഫുൽ ഖൽക്കു സ്വല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഹദീസിന്റെ പിൻബലത്തിൽ നമുക്ക് ആ രാവിനെ തിരഞ്ഞന്വേഷിക്കുവാനും കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി പണിപ്പെട്ടിരിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രചോദകമാകുവാൻ ഒരല്പം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ആ രാവുകളിലൂടെയാണല്ലോ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് റമദാനിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ റമദാനിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന്റെ മുഴുവൻ മഹത്വവും ഈ രാവിലാണോ അള്ളാഹു സുബാന ഏറെക്കുറെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ രാവ് മൂലമാണല്ലോ റമദാൻ എന്നെ അള്ളാഹു താല പവിത്രമാക്കിയത് ആ രാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അത്ര ഗൗനിക്കാതെ പോയിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഭൂവത്തായ മൂന്ന് വിധം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലൈലത്തുൽ കദറിനെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരംഭം തന്നെ അള്ളാഹു സുബാന ഭൂവത്തായ നൽകുന്നത് ഇന്ന അഞ്ചൽ ലൈലത്തിൽ കദർന്ന അങ്ങോരെ നാം അവതരിപ്പിച്ചത് ലൈലത്തുൽ കദറിലാണ് എങ്ങോരെ എന്ന് പറയാൻ ഒരു സാധനവും അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അവതരിച്ചു വന്നാണ് ഈ ഭാഷ്യത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് ലോകർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോകത്തിൽ അറിയാത്ത മുസ്ലിമില്ല ഖുർആാനെ അള്ളാഹു താല അവതരിപ്പിച്ചത് ലൈലത്തുൽ കദറിലാണ് എന്ന് പക്ഷെ ഖുർആൻ എന്ന ആ ശബ്ദം അള്ളാഹു സുബാന ഭൂവത്തായ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമുക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഇന്ന അഞ്ചൽ ലാഹു അതിനെ നാം ഇറക്കിയിന അങ്ങുന്ന് അവിടുന്ന് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ബഹുമതിയോടുകൂടെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സർവനാമമാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു താല ഇന്ന അഞ്ചൽ ലാഹു അങ്ങോരെ അവിടത്തെ നാം അവതരിപ്പിച്ചു നാം അവതരിപ്പിച്ചു അവിടത്തെ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷയിൽ അള്ളാഹു ആദരിച്ച ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ഫീ ലൈലത്തിൽ കദർ ലൈലത്തുൽ കദർ എന്ന് പറയുന്ന പുണ്യമാർന്ന രാവിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു താല കദർ സൂറത്തിൽ കദർ എന്ന പദം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നാമാണ് അത് അവതരിപ്പിച്ചത് അതിനെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് പുണ്യമാർന്ന ആ രാവിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഭൂവത്തായ ഈ കദറിനെ വ്യക്തമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ ആയത്തിന്റെ സൂറത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു താല ഈ ആയത്തിൽ ഈ ബഹുമതികൾ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുമുണ്ട് ഇന്ന നാം അള്ളാഹു താല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കതർ അള്ളാഹു താലാക്ക് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റൂല ഒമാ കതറുമാഹ ഹത്ത കതിരി അള്ളാഹു താലാക്ക് ഉള്ള കതിർ പോലെ അള്ളാഹുവിനെ കണക്കാക്കാനോ കൽപ്പിക്കുവാനോ ലോകർക്ക് സാധ്യമല്ല അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുമില്ല എന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ ആ കതിറുള്ള അള്ളാഹു കതിറുള്ളതായ ആ പരിശുദ്ധമായ വിശുദ്ധ ബന്ധത്തെ കതിറുള്ള അള്ളാഹു താലാന്റെ ഗതിരിയില്ലെന്ന മനക്കിന്റെ നാവിലൂടെ കതിറുള്ള സുന്ദരമാർന്ന ആ രാത്രിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് ഈ രാവിന്റെയും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും അവതരി അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹു താലാന്റെയും കതിറിനെ മുഴുവൻ ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശബ്ദമാണ്
കണക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വജീനവും മഴ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭൂലോകത്ത് നമുക്കിടയിൽ നിന്നാഹു നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു താല കണക്കാക്കിയിട്ട് മലക്കുകളെ അങ്ങ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഈ പുണ്യമാർന്ന രാവിലാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന സകലമാന കാര്യങ്ങളും ലോകം പടക്കുന്നതിന് മുൻപ് കാനവ്വാഹു വനം വെക്കും ചെയ്യും അള്ളാഹു വല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുതാത്ത് മാത്രമുള്ള കാലത്തിനതീതമായ ആ കാലത്ത് അള്ളാഹു സുബാന പൂട്ടാല നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ അയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരാളെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരാളെ കുറിച്ചുണ്ടാകുന്ന സകലമാന വിവരങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ ആ സകലവും ഒരാളെ കുറിച്ച് നാലാം മാസത്തിൽ അവൻ ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിലാകുന്ന കാലത്തെ അള്ളാഹു താല തീരുമാനിക്കുകയും ഉറപ്പിക്കുകയും ഏതാണ്ട് തീരുമാനിച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിലൊക്കെ ഉപരി ഒരു കൊല്ലത്ത് നിർമ്മിതമായ നടപ്പാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ റിക്കാർഡ് അള്ളാഹു സുബാന ഭൂത്തായ മലക്കുകളിലേക്ക് കൈമാറുന്നത് ഈ പുണ്യമാർന്ന രാത്രിയിലാകുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ സാരമെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽഫ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ തൊട്ട് തന്നെ വന്ന ഹദീസിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ ബറാത്തിന്റെന്നോ എന്ന് ചോദിക്കും ഡോക്ടർ റസൂർദാന്റെ ഹദീസിലുണ്ട് ബറാത്തിന്റെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ രാവിൽ അള്ളാഹു താൽ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് നടപ്പാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു താൽ തീരുമാനിക്കും ആ തീരുമാനിക്കുന്നത് മലക്കുകളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ലൈലത്തുൽ കഥർ എന്ന് പറയുന്ന റമദാനിലെ ഈ സുപ്രധാനമായ രാവിലാകുന്നു ഈ അർത്ഥത്തിലുമാകാം ലൈലത്തുൽ കഥർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും പണ്ട് കാലത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം മാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ലൈലത്തുൽ കഥറിൽ ചെയ്തു വരാറുള്ളത് കണക്കൊക്കെ നിർണയിക്കുന്ന രാഹു എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മുടെ ഉജീരം കണക്കാകാനും നമ്മുടെ മരണം ശരിപ്പെടാനും ഋഷുനുൽ ഹാത്തിമത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കാനും മറ്റനേകം നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാനും വേണ്ട പുണ്യകർമ്മങ്ങളും ദുഹാങ്കളുമാണ് മുസ്ലിം ലോകം ലൈലത്തുൽ പതിറിൽ പണ്ടേ നടത്തി വരാറുള്ളതും പണ്ട് മുതൽക്ക് നടത്തി വരാറുള്ള ആചാരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഏത് വില വെച്ചാലും വളരെ മഹത്തരമായ ഒരു രാവാണ് എന്ന് ഇതിന് അർത്ഥകൽപ്പന നമുക്ക് നടത്താം അള്ളാഹു കുറിക്കുന്ന അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ലൈലത്തുൽ പതിർ നബിയെ ലൈലത്തുൽ കതിറിന്റെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ തങ്ങൾക്ക് മാർഗമില്ല എങ്ങനെ തങ്ങളെ ആരറിയിക്കും തങ്ങൾക്കതറിയാൻ ഒരു മാർഗമില്ല അതിന്റെ മഹത്വം സമ്പൂർണമായി തങ്ങൾക്കറിയാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല അള്ളാഹു അതിന്റെ മഹത്വം സമ്പൂർണമാക്കി തങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഒരു മഹത്വമുള്ള രാത്രിയാണെന്ന് തങ്ങൾക്ക് വിവരിക്കാം ഞാൻ പറയട്ടെ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ ആ രാവിന് തങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിവരം നൽകാം ലൈലത്തുൽ ലൈലത്തുൽ കതർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരൊറ്റ രാവ് ആയിരം ലൈലത്തുൽ കതിരില്ലാത്ത മാസങ്ങളെക്കാൾ രാ പകലുകളെക്കാൾ പുണ്യമാകുന്നു ഇത് ലൈലത്തുൽ കതറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതയാണ് എന്താണ് ഈ സവിശേഷത ലൈലത്തുൽ കതിരില്ലാത്ത ആയിരം മാസങ്ങളിൽ ഒരാൾ ചെയ്തു തീർക്കുന്ന അഭിഭാഗത്തുകളുടെ നേട്ടങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാന ഭൂത്താല ലൈലത്തുൽ കതർ എന്ന് പറയുന്ന ആ രാവിലും ഇമാം ഷാബിയുടെ പക്ഷപ്രകാരം ആ രാവിനെ തുടർന്നു വരുന്ന പകലിലും അള്ളാഹു താര വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പകലിന് മുന്നമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് താപരയങ്ങളിൽപ്പെട്ട മഹാപണ്ഡിതനായി ഇമാം ഷാബി പറയുന്നത് ലൈലത്തുൽ കതിറിന്റെ പകലിനും ഈ പുണ്യമുണ്ട് ലൈലത്തുൽ കതിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറാനുള്ള രാവാ പറയാ അതുകൊണ്ട് രാവ് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പകലും അതോടൊപ്പം കൂടുന്ന മഹാനായി ഇമാം ഷാബിയുടെ പക്ഷം പകലുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ ഒരു രാത്രിക്ക് അള്ളാഹു താല ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ പവിത്രത കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പുണ്യത്തിന്റെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് മറ്റൊരൽ പ്രകാരം ലൈലത്തുൽ കതിരി ഹൈറൂമിൻ അൽഫി ഷഹുർ ആയിരം മാസം അള്ളാഹു താല ഭൗതികമായി സമുദായത്തിനും ലോകത്തിനും അള്ളാഹു താല അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഭരണപരമായി ഒരു ആയിരം മാസങ്ങളിൽ ഈ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയതിൽ അള്ളാഹു താല സമുദായത്തിനും സമൂഹത്തിനും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആയിരം മാസത്തെ നേട്ടത്തെക്കാൾ നബിയെ തങ്ങൾക്ക് നാം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലൈലത്തുൽ കതിർ എന്ന ഒരൊറ്റ രാവ് പോലെ ആ രാവിൽ തന്നെ അതിനുമാത്രമുള്ള ദീനിയായ നേട്ടങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഒരുക്കിത്തന്നിരിക്കുന്നു ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ മറ്റാർക്കോ പോയതിൽ തങ്ങൾ ദുഃഖപ്പെടേണ്ടാണ് അഷറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളെ അള്ളാഹു അറിയിക്കുന്നത് ഇതറിയിക്കാൻ രണ്ട് അവതരണ
പകൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടാൽ ഉടനെ ഒരായുധം എടുത്തുകൊണ്ട് ഒത്താക്കളോട് സമരം ചെയ്യുവാൻ ശത്രുക്കളോട് സമരം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഒത്താവായി പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വലിയ ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിലെ ഒത്താവിന്റെ കഥ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വഹീല് വന്നപ്പോൾ തങ്ങൾ അത്ഭുതം കൂറുകയും ഇത്തരം യോദ്ധാക്കളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സമുദായത്തിൽ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം മാസത്തെ രാവുകൾ മുഴുവൻ ഉറക്കമളിച്ച് അഴിപാതത്തൊടുക്കുകയും അതിന്റെ പകലുകൾ മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സീസബീരന്റെ യുദ്ധം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്ന യോദ്ധാക്കൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം മാസത്തിന്റെ ആയുഷ്കാലം പോലും ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു കനിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ശരാശരി എന്റെ ഉമ്മത്തി എങ്ങനെ പിന്നെ അവരുടെ സ്ഥാനം നേടാനെന്ന ഒരു നിരാശതാബോധം അഷറഫുൽ ഹൽഫു സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ല തങ്ങളെ ബാധിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു താല ആ നിരാശ അടക്കുവാൻ വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വാക്യമെന്ന് മുഫസിരിയങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് ലേലത്തുൽ കതിരി ഹൈറും മിന്നൽ ഫിഷഹറു ഷംഹൂൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അഹാമഹാമനുഷ്യന്റെ ആയിരം മാസത്തെ അത്രയും പുണ്യമാർന്ന കാമങ്ങൾക്ക് നബിയെ തങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിന് എൺപതിൽ ചില്ലാനം വർഷത്തെ ഈ പുണ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് നേടാൻ ഒരൊറ്റ രാവ് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഉറക്കമടച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് വിവാഹത്ത് ചെയ്താൽ അവർക്ക് പറ്റുമെന്ന് കാലം ബാഹു അസവജൽ അതാണ് ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താലും അറിയിച്ചു എന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടം ഉപസ്ഥകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു മറ്റൊരു അവതരണ പശ്ചാത്തലം ഈ ആഴത്തിനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലരിക്കൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ റസൂലുള്ളാന്റെ മിമ്പറിന്റെ മുകളിലൂടെ റസൂലുള്ളാന്റെ സ്വഹാബാക്കളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭരണകർത്താക്കളിൽപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒന്നിന് പുറകിൽ ഒന്നായി ചാടിയിറങ്ങുന്നത് നബി തങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടു അബ്ദുൽ മലിക് ബിനു മർവാൻ യജീദ് ബിനു മുഹാദിയ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഭരണകർത്താക്കൾ അവരുടെ വ്യക്തമായ തടിയോടുകൂടെ അഷറഫുൽ ഹൽഫു സ്വല്ലാഹു അലേഹു വസല്ല മതങ്ങൾ കല്ലാഹു താല സ്വപ്നത്തിലൂടെ കാണിച്ചു റസൂലുള്ളാന്റെ പേരക്കുട്ടിയായ ഹസം പ്രതി അള്ളാഹു വൻഹ തങ്ങളുടെ ഭരണകാലം മുതൽക്ക് മഹാനവിൽ നിന്നും ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാരം കൈയോടുകൂടെ വാങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള ആയിരം മാസക്കാലത്തെ ആയിരം മാസക്കാലത്തെ ഭരണാധികാരികളെയാണ് റസൂറുള്ളാക്കി ഇത് കാണിച്ചത് തന്റെ ഉടൽ പിറന്ന പേരക്കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ മേടിച്ച് ചെങ്കോലിനൊക്കെ ഉപമക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ചെങ്കോലൊന്നും അവരുടെ ഭരണകാലത്തില്ല അധികാരം ഹസം പ്രതി അള്ളാഹുവൻകവിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിനും റസൂറുള്ളാന്റെ സുന്നത്തിനും അന്യമായ വിധത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ഭരണചക്രം തിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഭരണാധികാരികൾ ആയിരം മാസം നിരന്തരമായി ഒന്നിനു പുറകിൽ ഒന്നായിക്കൊണ്ട് ഒരേ ഗോത്രത്തിന്റെ ആളുകൾ കടന്നു പോകുന്ന രബിസ്വല്ലാഹു അലേഖി വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിലൂടെ കണ്ടപ്പോൾ സാഹഭൂതാലിക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വല്ലാത്ത മനോവിഷമം എനിക്ക് പിന്നാലെ ഈ ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ട ഭരണകർത്താക്കൾ എന്റെ ഹലീഫമാരായി ഭരിക്കേണ്ടവരും എന്റെ സുന്നത്ത് ഉയർത്തേണ്ടവരുമായ ഭരണകർത്താക്കൾ അതിന് പകരം താന്തോത്യങ്ങൾ താന്തോന്നിത്തങ്ങൾക്കും അവരുടെ ഇച്ഛകൾക്കും വിധേയരായി കൊണ്ട് ഭരണചക്രം തിരിക്കുകയും ഗോത്രവഴക്കിലൂടെ ചിന്തിച്ചാൽ സൂര്യന്റെ കുടുംബത്തോട് ശാസ്ത്രവും പുലർത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ആയിരം മാസക്കാലം ഭരണചക്രം തിരിച്ചിട്ട് റസൂലുള്ള കയറി കുത്തുമ നിർവഹിച്ച മിമ്പറിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ കയറുകയും കുത്തുമ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച അഷ്റഫുൽ ഹൽഫ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ മനോവേദനിപ്പിച്ചു ഈ വേദന തീർക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് ലൈലത്തുൽ കതിരി ഹൈറും നബിയെ തങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ച ആ ആയിരം മാസത്തെ ഭരണകാലമുണ്ടല്ലോ അന്ന് തങ്ങളുടെ മിമ്പറിലൂടെ ഒന്നിന് പുറകിൽ ഒന്നായി നെഞ്ഞിയ ഭരണാധികാരികളുണ്ടല്ലോ അവരിവിടെ ദുന്യാവിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ദുന്യാവിന് വേണ്ടിയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ധാരാളം പട്ടണങ്ങൾ അവർ പടുത്തുയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ധാരാളം മിസുറുകൾ അവർ പടുത്തുയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ധാരാളം നഗരങ്ങൾ അവർ പടുത്തുയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ലോകർക്ക് സൌകര്യം അവരുടെ ഭരണകാലത്ത് എമ്പാടും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ വന്നാലും പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെയും അതുപോലെ റോം സാമ്രാജ്യത്തിന്റെയും കീഴിലുള്ള ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ നാണയങ്ങൾക്ക് പകരം അള്ളാഹു താലാന്റെ വചനം എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നാണയങ്ങൾ വരെ മുസ്ലിം ലോകത്ത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഭരണകാലത്താണ് അനേകം സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ വിസ്തൃതി കൂടാൻ വേണ്ട രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പടുത്തുയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നതും യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് പിടിച്
അതിനേക്കാൾ ഒരക്കരാ ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അഭിപാദത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ രാവിൽ ഇവർ ആയിരം മാസം ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യം അടക്കി ഭരിച്ച് കൊയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളെക്കാൾ വലിയ നേട്ടം അള്ളാഹുവിങ്കൽ നേടാൻ പറ്റും നബിയെ അതുമാത്രം ചിന്തിച്ചിട്ട് ഈ ഭരണചങ്കോൽ ഞാൻ അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് തങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടാൻ നബിയെ എന്നാഹുസാൻ അറിയിച്ചതാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടം മുഫസറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അഭയങ്ങളിലും സഹബാക്കളിലും പെട്ട മുഫസറുകൾ ഇത് അഭിപ്രായപ്പെട്ട കൂട്ടമുണ്ട് എന്തു വന്നാലും ഭൗതികമായി എല്ലാ നേട്ടങ്ങളെ കാണും ആയിരം മാസക്കാലം ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപന്മാർ ഇവിടെ രാജ്യത്ത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സകലമാന നേട്ടങ്ങളെക്കാളും നേട്ടം ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹു താന ഒരക്ക രാവിൽ അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിവാഹത്തെടുക്കുന്ന ആൾക്ക് നൽകാൻ പോകുന്ന വലിയ മഹത്വങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും പ്രതിഫലങ്ങളുമാൽ എന്നാണ് അള്ളാഹു താന ഈ രാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ രാവിന്റെ മഹത്വം അന്നെങ്ങ് നൽകന്നെ ഒരക്ക രാവിൽ അള്ളാഹു ഈ മഹത്വം നമ്മളറിയാതെ ആ ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ തുടർന്നാഹു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ ലൈലത്തുൽ കതറിന്റെ സവിശേഷത ഞാൻ അറിയിക്കുന്നത് നബിയെ അള്ളാഹു താല ലൈലത്തുൽ കതറിന്റെ പുണ്യം തീർത്തും മനസ്സിലാക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് മാർഗമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അത് വിവരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സവിശേഷത ഓർത്തു നോക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുവൻ ആ സകലം കൂട്ടത്തൂട്ടമായി ഒന്നിനു പുറകിൽ ഒന്നായി സമൂഹമായി ഈ ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ അവർക്ക് നായകരായി കൊണ്ട് ജിബിരിയിൽ അലൈഹിസ്സലാം എന്ന റൂഹ് അള്ളാഹു താലാന്റെ മുക്കറബായ മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലൈഹിസ്സലാം എന്ന മനക്കും അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും റബ്ബിഹിം ആവേശത്തോടുകൂടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് കൊതിയോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിനോട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും യാചിക്കുകയും സമ്മതം ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ആ സമ്മതം ചോദിച്ചതിന് പകരമായി അവർക്ക് അനുവാദം തെളിയിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു താൻ അവരെ വിടുകയാണ് കൊടാനു കൂടി മടക്കുകയാണ് തുൽക്കതിരിന്റെ രാവിൽ മിങ്കുല് അമ്പ് സകലമാന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനിടയിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് അവർ വരാനിടയാക്കുന്ന കാരണം ആ കാര്യങ്ങളെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് മലക്കുവള്ളി ലോകത്ത് വരുന്നത് ഇതും ലൈലത്തുൽ കതിരി എന്ന ആ മഹാരാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് അള്ളാഹു അറിയിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് അള്ളാന്റെ മലക്കേട് വരുമെന്ന് ലോകത്ത് ഏതെല്ലാം പട്ടാളക്കാർ വരാറുണ്ട് ഏതെല്ലാം കൂട്ടർ ഇറങ്ങാറുണ്ട് ഏതെല്ലാം അതിശയപ്പെട്ട വടപ്പുകൾ അള്ളാഹു താലാക്കുണ്ട് കാറ്റിൽ അള്ളാഹു താല പടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ജീവികളുണ്ട് അവകളെ ലൈലത്തുൽ കതിരിൽ അവതരിപ്പിക്കാം മാനത്ത് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് അള്ളാഹു താലാന്റെ ഗോണങ്ങളുണ്ട് അവകളെ ഇറങ്ങി വരാൻ പാകത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഭൂമിയെ വിസ്തൃതമാക്കുകയോ അവയെ ചുരുക്കുകയോ ചെയ്യാം അള്ളാഹു താലാക്ക് ലൈലത്തുൽ കതിരിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അതിശയപ്പെട്ട ഒരുപാട് പടപ്പുകളുണ്ട് ഈ പടപ്പുകളൊന്നും അവതരിപ്പിക്കുന്നതല്ല ലൈലത്തുൽ കതിരിലെ സവിശേഷത അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചിരിക്കുന്ന മലക്കുകളുണ്ടല്ലോ ആ മലക്കുകൾ അവതരിക്കുന്നതും ആ മലക്കുകൾ പ്രശ്നങ്ങളെ ചൊല്ലി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നതും അതും അവരുടെ ആവേശത്തോടുകൂടെ ഒരു പാഠവാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ട് അതിനു പകരം വാഹു അനുവാദം നൽകിയിട്ട് വരുന്നതുമായാൽ അത് വല്ലാത്തൊരു അവതരണമാൽ വല്ലാത്തൊരു വരവാൽ ആ വരവും കഴിഞ്ഞ അവർ വാനലോകത്തേക്കും ശിതറത്തിൽ മുന്തഹിയിലേക്കും കയറുന്നത് വല്ലാത്തൊരു കേറലാൻ ആ അവതരണം നടക്കുന്ന രാത്രിയും നേരത്തിൽ കതിരന്റെ രാവാണെന്ന് വാഹു താര രണ്ടാമതറിയിക്കുന്നു സത്യവിശ്വാസികളായ മിനിയങ്ങളെ സത്യവിശ്വാസികളായ സഹോദരിമാരെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ ഇവിടെ എമ്പാടുമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് അവതരിച്ചതുകൊണ്ടോ അവതരിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നേട്ടം കിട്ടാനില്ല കാര്യമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കോ ബോഡിയിലേക്കോ ബോഡിയുടെ പത്രാസിലേക്കോ അഴകിലേക്കോ സൗന്ദര്യത്തിലേക്കോ മലക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല അവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുകയുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുടെ ശ്രദ്ധയും നോട്ടവും അവരുടുത്ത് പരിചയമുള്ള അംശം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താണോ ആ ഭാഗത്തേക്കാൻ അള്ളാഹു താലാന്റെ മലക്കുകൾക്ക് രോഗത്ത് പരിചയമുള്ള ഒന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മലക്കുകളുടെ രോഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അംശം ഏത് മനുഷ്യനിലും അള്ളാഹു താല ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിലിരിക്കുമ്പോ നാലാം മാസത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഈ ബോഡിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതാണ് ആനമു
ആ അംശം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിപ്പിക്കുന്നതും ചെലിക്കുന്നതും നടക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും നമ്മൾ നാമായി വാസനിക്കാതെ ദുർഗന്ധം വമിക്കാതെ ഈ ഭൂമി മണ്ണിൽ വിരാജിക്കുന്നതും എന്ന് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ഒരംശമുണ്ട് ആ അംശത്തിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമാണ് കൽബ് ഈ കൽബിന്റെ അകത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ടും കൽബ് എവിടെ കുയറുന്നു അടിയങ്ങളുടേതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടും ആരുടെയൊക്കെ കൽബ് അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ വാനരോഗത്തേക്ക് മാത്രം തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടും ആരുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഈ മഹത്താർന്ന രാത്രിയിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയാനുള്ള അഭിലാഷവും ആഗ്രഹവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കൂൾ ഒന്നൊന്നായി കൂട്ടത്തോടുകൂടെ ഗതിരിയില്ലേ ഹിസ്ലാമിന്റെ കൂടെ അന്ന് അവതരിക്കുമെന്നാണ് ബാഹു സുബാനുഭൂത്താല പറഞ്ഞത് ആ അവതരണത്തിൽ നമുക്ക് നേട്ടം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൽബ് നേടാവണം നമ്മുടെ ആത്മാവും നമ്മുടെ ഹൃദയവും അള്ളാഹു താലയിലേക്ക് തിരിക്കണം നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ അകത്തേക്കാണ് അന്നത്തെ മലക്കൂറുടെ നോട്ടം മലക്കുകൾ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ അവർ സുജൂതിലാൻ അവർ ധർമ്മം ചെയ്യുകയാൻ ദാനം ചെയ്യുകയാൻ അവർ നായക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുകയാൻ പൂച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാൻ അവർക്ക് കരുണാർദ്രമായ ഹൃദയത്തോടുകൂടെ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാൻ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബുകൾ പാരായണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാൻ ചിലർ മുസഹപ്പെടുത്തു വെച്ചിരുന്നു പാരായണം ചെയ്യുന്നു ചിലർ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നിന്ന് പാരായണം ചെയ്യുന്നു ചിലരൊന്ന് റുക്കോയി ദീർഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു ചിലർ സുജൂതിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ധാരാളമായി നിന്നിലേക്ക് കേഴുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് പടച്ചവനെ എന്ന് ഈ കോടാനുകോടി വലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുകയും അവർ കയറിപ്പോകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വാനരോഗത്തുള്ള സകല മനകോടികൾ സകല മനക്കുകളുടെ കോടികളോടും അവർ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അവർ നമ്മുടെ കൽബിന്റെ അകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അവർ നമ്മുടെ കൽബ് അങ്ങനെ തുറന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഗൗനിക്കുകയുള്ളൂ അവരെ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ അവരെ കാണാൻ കൊതിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനോട് അവർ അനുവാദം ചോദിച്ചത് അവരെ കാണാനുള്ള ഉത്കടമായ അഭിലാഷമാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വെച്ചത് അതിന് പകരമാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നത് ബിജിദിന് റബ്ബിഹിം അള്ളാഹു നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങൂ മലക്കൂടെ എന്ന് പറയുകയല്ല അവരാവേശത്തോടുകൂടെ പറയുന്നു പറച്ചോനെ നിന്റെ അടിയങ്ങളില്ലേ ആ അടിയങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരു ഹദീസ് അള്ളാഹു താലാക്ക് ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന പാപിയായ അടിയാൻ ആ പടിയാന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഉയരുന്ന ഏങ്ങലടികളും അതിന്റെ ശബ്ദങ്ങളും കരച്ചിലിന്റെ മുടക്കങ്ങളും ഇല്ലേ അഹബ്ബു ഇലയ്യ അതാണ് എന്നിലേക്ക് ഏറ്റവും പിരിശപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ തസ്തീഹിന്റെ മുടക്കത്തെക്കാളും ഇരമ്പലുകളെക്കാളും എന്ന് കാല റസൂലുള്ളാഹി കൂടാനുകോടി പാപങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അവൻ ചെലവഴിച്ച സെക്കൻഡുകളിൽ മുഴുവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവന്റെ അവയവങ്ങൾ മുഴുവൻ ഓരോന്നുകൊണ്ടും ധാരാളം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അവരാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ ജനകോടികളിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യർ പാപങ്ങളുടെ പേരിൽ പശ്ചാത്തപിച്ചു നെടുംഖേദത്തോടുകൂടെ നിന്നും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏങ്ങലടികൾ ഉയർത്തുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടാൽ ആ ശബ്ദം യാതൊരു പാപവും ജീവിതത്തിൽ വരാത്ത ആയുഷ്കാലം മുഴുക്കെ വരാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ മനക്കൂൽ തെസ്ബീഹി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടോ അള്ളാഹുവിനെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടോ ഇരിക്കുന്ന മുടക്കവും ഇരമ്പക്കത്തെക്കാളും അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടകരമാണെന്ന് അഷറബുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതായി അറിയിക്കുന്ന ഹദീസാൻ ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് മലക്കുകൾ കാവേശം പടച്ചവനെ നീ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ശബ്ദം ആ ശബ്ദമാണല്ലോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നത് വിശുദ്ധമായ കൈതയുടെ കാല കൂടിയിരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഭക്തന്മാർ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും നിന്നിലേക്ക് ശബ്ദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കരയുന്നുണ്ടല്ലോ പടച്ചവനെ നമസ്കാരത്തിൽ അവർ പാർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിൽ പോലും പൊട്ടിക്കരയുന്ന അടിയങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടല്ലോ പടച്ചവനെ മതീരത്തപ്പള്ളിയിലും മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലും നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ കുനൂത്തില്ലവിടത്തെ ഇമാം നിർവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിക്കരയുന്ന ചിലരുടെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അവർ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പൊട്ടിക്കരയുന്നത് നമസ്കാരത്തിൽ അഭിലഷണീയമല്ലെങ്കിലും അവരറിയാതെ വരുന്ന വരവാണെങ്കിൽ അത് വല്ലാത്തൊരു വരവാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഉയരുന്ന ശബ്ദമാണ് ആ തരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് ഭൂമുകളിൽ വെച്ചും വീടുകളിൽ വെച്ചും ചെറ്റക്കുടലുകളിൽ വെച്ചും ഉയരുന്ന ദീനരോധനങ്ങളും പാപങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള അള്ളാഹുവിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുന്ന ശബ്ദങ്ങളും മുടക്കങ്ങ
അവരുടെ മുഴക്കങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു പടച്ചവരെ അതൊന്ന് കാണാനും അവരാരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനും കുറിച്ചു വെക്കാനും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടാനും അവർക്ക് വേണ്ടി അവരറിയാതെ ഞങ്ങൾ കൂടി ദുബായിൽ പങ്കെടുക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും അവസരം തായെന്ന് മലക്കോൽ രാജാദിരാജനോട് അനുവാദം ചോദിക്കുമ്പോൾ ബിജിതിന് റബ്ബിഹിം ആ അനുവാദത്തിൽ അവനാദം ചോദിക്കുന്നതിൽ പകരമായി അള്ളാഹു അവർക്ക് അനുവാദം നൽകും അവരുടെ റബ്ബ് അവർക്ക് അനുവാദം നൽകും ലാഹുവിന്റെ പ്രയോഗം ശ്രദ്ധിക്കൂ നമ്മുടെ ലാഘനല്ല ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന അടിയങ്ങളുടെ ലാഘനല്ല ലേലത്തിൽ കതിരെന്ന് കേട്ടിട്ടും യാതൊരു വിധ വേചാരമില്ലാത്ത ആവേശവുമില്ലാത്ത നമ്മുടെ ലാഘനല്ല അതുപോലെ എത്ര ലേലത്തിൽ കതിർ കടന്നുപോയി എന്ന വിധേനയിരിക്കുന്ന എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ലാഘനല്ല അവർക്ക് ലേലത്തിൽ കതിറിനെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ട് അന്ന് രോഗത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും മൂലയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതായ ശബ്ദങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് നല്ല ധാരണയുണ്ട് ആ ധാരണയോടുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അത് കാണാനുള്ള വാഞ്ചയോടുകൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ അനുവാദം ചോദിക്കുന്ന അവർ എത്രമാത്രം അള്ളാഹുമായി അടുത്തവരാൽ ആ അടുത്ത അവരുടെ റബ്ബ് അവർക്ക് അനുവാദം നൽകുമ്പോൾ അവരിങ്ങ് ഇറങ്ങി വരും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ചൊല്ലി ഇറങ്ങി വരും മിങ്കുല്ല് അമ്ര് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ ചൊല്ലി നമ്മുടെ കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരിങ്ങ് ഇറങ്ങി വരികയാണ് രണ്ടാമത് അള്ളാഹു പറയുന്ന സവിശേഷത്തിലും എന്റെ ഹൃദയം നല്ലവരെങ്കിൽ പശ്ചാത്താപം തോന്നുന്ന ഹൃദയമെങ്കിൽ ചെയ്തുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നെടുക്കവും ഖേദവും തോന്നുന്ന ഹൃദയമെങ്കിൽ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തും അള്ളാഹു ആഗണത്തിൽ നമ്മളറിയാതെ നാം ഏവരെയും പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മൂന്നാമത് അള്ളാഹു താല ആരാധനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വെളുക്കാൻ കാലം വരെ ആ രാവിൽ സമാധാനം സമാധാനം ശാന്തി മാത്രം കളിയാടുന്നരാവാൻ ഈ മലക്കോളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് മുഴുവൻ സലാം പറയുന്നരാവാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിയങ്ങളോട് മുഴുവൻ സലാം സലാം എന്ന് കൊടാനുകോടി മലക്കുകൾ പറയുന്നരാവാൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അടിയങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഏങ്കലുകൾ കേട്ട് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈയൊത്തി ദുബാ ചെയ്തത് മാനിച്ചിട്ട് ജിബിരിയുള്ള വേഗി സലാം അവന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നരാവാൻ ആ ജിബിരീരിന്റെ സലാമും ജിബിരീരിന്റെ മുസാഫഹത്തും കോടാനുകോടി മലക്കുകളുടെ സലാമും ഒരാൾക്ക് കിട്ടിപ്പെട്ടാൽ വല്ലാത്ത ഭാഗ്യമല്ലേ ഏഴേ ഏഴ് മലക്കുകൾ തനിക്ക് വന്ന് സലാം സലാം എന്ന് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം കോല സലാം വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം ഏഴ് മലക്കുകൾ ഒന്നിന് പുറകിൽ ഒന്നായി വന്നിട്ട് സലാം സലാം എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സലാം അള്ളാഹു താലെ ഇറക്കുന്ന മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധികളായി ഇറങ്ങുന്ന മലക്കുകൾ നേരിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് വല്ലാത്ത അനുഭൂതിയും വല്ലാത്ത സമ്മാനവുമാണ് ആ സമ്മാനത്തിൽ ആനന്ദം കൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം അവരെ സത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നല്ല വരാട്ടിൻ കുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശുക്കുട്ടിയെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒന്നിച്ചങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നത് അവർക്ക് തിന്നുന്നവരെ കൂന്ന് വിചാരിച്ചു അവർക്കെന്ത് പശുക്കുട്ടി അവർക്കെന്ത് മാംസം പശുക്കുട്ടി അവർ കേട്ടി സലാമിന് പകരം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഏഴ് മടക്കുവരുടെ സലാം കേട്ടപ്പോൾ ആനന്ദിച്ചു ഇബ്രാഹിം എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഹലീലിന് ഏഴ് മലക്കുകൾ ഒന്നിച്ചു വന്ന് സലാം പറഞ്ഞാൽ ഭൂതിയും ആനന്ദവുമാണ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അഷറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ലൈലത്തുൽ കതിറിന്റെ രാവ് ഹയാത്താക്കിയിട്ട് നമ്മളെങ്ങാനും അന്നത്തെ രാവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നവതരിക്കുന്ന സകലമാന മലക്കുകളുടെയും സലാമ് നമുക്ക് നേരെ ഉയർന്നു വരുമെന്ന് കാണുമാഹു അസവതൽ രാത്രിയിൽ മലക്കുകൾ ചൊരിയുന്ന സലാം ഭൂമി മണ്ണിൽ ഒരു മണൽത്തരിയുടെ പ്രദേശം പോലും മലക്കുകൾ സുജൂതിൽ കിടക്കാത്തവരായില്ല മലക്കുകൾ നിറയാത്തവരായില്ല ഒടാനുകോടി മലക്കുകൾ സിതുറത്തിൽ മുന്തകയുടെ ഓരത്തിൽ നിന്നും വിശുദ്ധ സ്വർഗത്തിന്റെ സമീപത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന കോടാനുകോടി മലക്കുകൾ അനുസ്യൂതമായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മലക്കുകൾ അന്തരീക്ഷം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മലക്കുകൾ ഒരു വിടവ് പോലും ഒരു പൊളി പോലും ഒരു കീറൽ പോലും ഒരൊറ്റ പ്രദേശവും ഒഴിച്ചിടാതെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മലക്കുകൾ ആ മലക്കുകൾ അകമാനം ആ രാവിലൊന്നാകുവനെ അയാത്താക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച് എങ്ങനെടികളോടുകൂടെ ശബ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തരായ മുസൽമാന മുഗ്മിനെ ആണിനും പെണ്ണിനും സലാം പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഷറഫുൽ ഹൽക്കന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട നമുക്ക് ഒന്നാഹു ചെയ്തിരിക്കുന്ന മഹത്വം അത് നമ്മളറിയാതെ ലഭിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമ്മെ അള്ളാഹു
അവർക്ക് നമ്മളെ ദുർഗന്ധ മന്ദിക്കുന്ന മാംസം എന്തിനാ വെടക്ക് മാംസം നമ്മുടെ ഈ ബോഡിയുടെ മാംസമോ രോമമോ അവർ ശക്തിക്കില്ല വെളുത്ത താടിയോ കറുത്ത താടിയോ താടി വടിച്ചവനോ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ആ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തും അവർക്ക് പരിചയമുള്ള ആനമുൽ മലക്കൂത്തിന്റെ അംശം നമ്മിൽ എന്തുണ്ടോ അതിലുമാണ് അതവനിലേക്ക് ഉയർത്തിയാൽ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ കൊടാനുകോടി മലക്കുകൾ ഈ പ്രയോഗം അറിയിക്കുന്നത് മുഖശ്രീകൾ പറയുന്നത് തനസ്സലുൽ മലായിക്കത്തു എന്ന പ്രയോഗം അറിയിക്കുന്നത് എല്ലാ മലക്കുകളും അവതരിക്കും അന്നെന്ന പക്ഷെ എല്ലാ മലക്കുകളും കൂടി അവതരിക്കാൻ അന്ന് ഭൂമിയിൽ ഇടണ്ടോ മലക്കുകളുടെ കണക്കറിയില്ലല്ലോ എന്ന സങ്കല്പം കൊണ്ടും ചോദ്യം കൊണ്ടും പല അഭിപ്രായക്കാരും മുഫസ്രീങ്ങൾ ഭിന്നാഭിപ്രായക്കാരായി എല്ലാവരും കൂടി വരൂ എന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം നിറയുന്ന അത്ര വരൂ എന്ന എന്റെ അർത്ഥം ഒരു കൂട്ടം അല്ല ഘട്ടം ഘട്ടമായി വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാവരും തന്നെ വരൂ എന്ന അർത്ഥം പറഞ്ഞു വരൂട്ട് ആ പ്രയോഗം അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ മലക്കുകളും വരുമെന്ന് അള്ളാഹുത്താല പ്രയോഗിക്കുന്നത് അത്രയും കൂട്ടം കൊടാനുകൂടി മലക്കുകൾ വരുമെന്നാണ് ശിഥിരത്തിൽ മുന്തകയുടെ ഓരത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ വരുന്നതെന്ന് കാബുൽ അഹ്ബാർ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട സുദീർഘമായ ഒരു ഹദീസിലുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മുന്തകയുടെ ഓരത്തിൽ നിന്നും സമീപ സ്വർഗത്തിന്റെ സമീപത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ മലക്കുകൾ നിരന്ന് നിരന്ന് നിൽക്കുന്ന മലക്കുകളാണെങ്കിലും ഒരറ്റ ഭൂമിയുടെ ഇടമോ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഇടമോ ഒഴിച്ചിടാതെ അവർ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെന്നും അള്ളാഹുതാലാന്റെ റസൂലിന്റെ ഹദീദിന്റെ വചനങ്ങളിലുണ്ട് ഈ മലക്കുകൾ മുഴുവൻ സലാം പറയും ഹത്താമുദിക്കുന്നതുവരെ സലാം പറയും അന്ന് ജബിരി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ മുസാഫഹത്ത് ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടി എന്നറിയുന്നത് കൈ കുളർന്നിട്ടല്ല കയ്യിൽ ഐസ് കട്ട നട്ടുകയില്ല കയ്യിൽ കരണ്ട് പിടിക്കുകയില്ല പ്രകാശത്തിന്റെ അംശമാണ് ജബിരി അലൈഹിസ്സലാം ശരി പക്ഷെ ആ പ്രകാശത്തിൽ പലതും നമുക്ക് ഷോക്കേൽപ്പിക്കാത്ത പ്രകാശങ്ങളുണ്ട് ഷോക്കേൽപ്പിക്കാത്ത പ്രകാശങ്ങളിൽ പെടും ജബിരി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കരം ജബിരിയിൽ നമ്മെ പിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്താൽ അവന്റെ ഹൃദയം നേർമയായി പോകും മൃദുല ഹൃദയമായി മാറിപ്പോകും കരുണാർദ്രമായ ഹൃദയമായി മാറിപ്പോകും കരുണ വഴിഞ്ഞൊടുകുന്ന ഹൃദയമാകും അള്ളാഹുവിന്റെ അവന്റെ സമസൃഷ്ടികളോടും അള്ളാഹുവിന്റെ ജീവജാലങ്ങളോടും പടപ്പുകളോടും അവയർഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മാത്രം പെരുമാറുന്നവനായി അവന്റെ ഹൃദയം മാറും പൂച്ചയോടും പട്ടിയോടും നായയോടും അവയർഹിക്കുന്ന കരുണ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വഴിഞ്ഞൊടുകും അവന്റെ സഹോദരങ്ങളോടും അയൽവാസികളോടും കുടുംബങ്ങളോടും അവരർഹിക്കുന്ന കരുണ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വരും പാപികളും ദോഷികളുമായി അടിയെങ്ങളാണെങ്കിലും അവരർഹിക്കുന്ന കരുണ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വരും അവന്റെ കൽബ് അള്ളാഹുവിന്റെ പടപ്പുകളുമായി നേർമയുള്ള ഹൃദയമായിട്ടും നിർമ്മലമായ ഹൃദയമായിട്ടും വിശുദ്ധമായ ഹൃദയമായിട്ടും മാറും വഴിയരികിൽ കിടക്കുന്ന ചെടികളിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ അവന്റെ കൈ സ്പർശിക്കുകയില്ല കാരണം ആ ചെടികൾക്ക് അള്ളാഹുവിന് തസ്തീഹിക്കെല്ലാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ചെടികൾ അവന്റെ കൈ കൊണ്ട് അതിന്റെ ഇലകളോ തൂമ്പുകളോ നുള്ളിയിട്ട് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നവരെ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവയോടുമുണ്ട് നമുക്ക് കടപ്പാട് അവയോട് ചെയ്യുന്ന കടപ്പാട് അവയെ പടച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു താരാക്ക് വേണ്ടി നിർത്തുകയും നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നാം അവയുമായി ഉപയോഗിക്കരുത് അതില്ലാതെ പറ്റില്ല നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുമ്പ് നല്ല റോസാ ചെടിയുണ്ട് ആ റോസാ ചെടിയിൽ നല്ല റോസാ പൂ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പൂവിന് വേണ്ടി ആ പൂ പറിക്കുന്നതിന് പകരം വെറുതാനാവശ്യമായി നുള്ളിക്കളയാൻ വേണ്ടി ആ പൂവിന്റെ ഇതളുകളിൽ നമ്മൾ പൂവിറുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിനോട് ചെയ്യുന്ന അപമര്യാദയാൻ അത് നമ്മോട് പൊറുക്കുകയില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ചേർന്നതല്ല ആത്മത്തിന് ചേർന്നതല്ല ഇന്നും വാഹക്കത്തപാല കുല്ലു ചെയ്യുന്ന അള്ള പടച്ചിരിക്കുന്ന സകല വസ്തുക്കളോടും ജീവനുള്ളതാവട്ടെ ജീവനില്ലാത്തതാവട്ടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളോടും നിങ്ങൾക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് അവയർഹിക്കുന്ന വിധം അവയോട് പെരുമാറണമെന്ന് അതൊന്നാഹു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പെരുമാറണോ എന്ന് അള്ളാഹുത്താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെടികളോട് വരെ നമ്മൾ അവ അർഹിക്കുന്ന വിധം പെരുമാറണം അങ്ങനെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കും ജിബിർ അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മുസാഫഹത്ത് ഒരാൾക്ക് അന്ന് സാധിച്ചാൽ അവന്റെ കണ്ണുകൾ അവനറിയാതെ നിറഞ്ഞൊലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കണ്ണുനീരുകൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണുനീരിനോടൊപ്പം ഏങ്ങലടികൾ വാനലോകത്തേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മലക്കുവെള്ളതിന്റെ ഇരമ്പലുകൾ കേട്ട വാഹുവിനോട് കൊതിയോടുകൂടാതെ കാണാൻ വരാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ജിബിരീരന്റെ മുസാഫഹത്തെന്ന് ഹൃദയത്തിനാർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ ശരീരത്തിനാർക്കെങ്കിലും ഏറ്റാൽ അവർക്ക് വരാൻ പ
പെരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വല്ലാത്ത കുടിരുണ്ട് എനിക്കറിഞ്ഞു വിടാൻ അവിടെ പറയുമ്പോൾ ലേശം തീർക്ക പനി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഏറെ കുറെ പോവുക അങ്ങനെയാ സംസാരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കുടിരുണ്ട് മകരമാസ ഈ മകരമാസത്തെ കുളിരിന് അപ്പുറം ലൈലത്തിൽ കതരന്റെ രാവിൽ ജിബിരീരിന്റെ തഴുകലേറ്റ കുളിർ നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്ന് വരെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്കറിയില്ല എന്തനുഭവം വെച്ചാൽ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയും നിങ്ങളുടേതും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നാ നമുക്ക് തോന്നുന്ന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ദുന്യാവ് എന്തോ ഒരു സുഖ വല്ലാത്തൊരു സുഖമല്ലേ അള്ളാഹു സുബാന പോത്താന നമ്മൾ അർഹരല്ലെങ്കിലും ആ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് നൽകി നമ്മെ അള്ളാഹു താന ഭാഗ്യവാന്മാരാ മാറാവട്ടെ അത്തഴുകലേൽക്കാനും ലൈലത്തുൽ പതിരും പറ്റും ആ ലൈലത്തുൽ പതിർ വളരെയധികം ആശയോടുകൂടെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന രാവുകളാണ് എന്റെ സത്യവിശ്വാസികളെ ഇപ്പോൾ നമുക്കിടയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഇന്ന് റമദാൻ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ രാവാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ രാവാണ് ആ രാവെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു അൻഹുമാർ ആ അഭിപ്രായമാണ് മറ്റു പല ബഹുമതികളുള്ള ഇമാമുകൾക്കും ഉള്ളതെന്ന് ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണാം ഏതു രാവാണെങ്കിലും ഇനിയുള്ള രാവുകളെങ്കിലും നമ്മൾ ലൈലത്തുൽ കതറിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്കത് ഭാഗ്യം ഈ പ്രതീക്ഷ കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ആ രാവ് നൽകുമാറാവട്ടെ എത്ര പേർത്തുണ്ടോ ഒരു രാവ് കളക്കാൻ നമ്മുടെ ഉച്ചവരാരെങ്കിലും ഒന്ന് മരിച്ചാൽ വേണ്ട നമുക്കൊരു വയറ്റിൽ വേദന ഉണ്ടായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ വന്നാൽ ഒരു രാവ് മുഴുക്ക് നമ്മൾ ഉറങ്ങാതെ കിടക്കൂലേ തീർച്ചയായും കിടക്കും ശ്വാസം മുട്ടിയിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത മനുഷ്യന്മാർ നമുക്കിടയിലില്ലേ വയറു വേദനിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളും ഉറക്കു നടക്കുന്നതും നമുക്കിടയിലില്ലേ ഭാര്യമാരത്ത് കൂട്ടു ചെയ്യിച്ചിട്ടും അവരുടെ ആനന്ദത്തിലും നർമ്മസലാപങ്ങളിലും പെട്ടിട്ട് ഉറക്കു നടക്കുന്ന യുവാക്കൾ നമുക്കിടയിലില്ലേ യുവതികളില്ലേ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കും സൽക്കാരത്തിനും മണവാളന കൂട്ടാനും മനുമകനെ കൂട്ടാനും വേണ്ടി ഉറക്കണമക്കുന്ന സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ വീടിന്റെ കത്തടങ്ങളിലില്ലേ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ രാവ് മുഴുവൻ ഉറങ്ങാതെ ഹയാത്താക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തള്ളമാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലില്ലേ ലേലത്തുൽ കതിരി എന്ന രാവിലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം അന്നത്തെ മലക്കുകളുടെ സാന്തനവാക്കുകളും സലാമുകളും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ശാരീരികമായി അനുഭവിച്ച ഒരു വിധത്തിലും അറിയാത്ത മലക്കുകളുടെ മുസാഫഹത്ത് നമ്മുടെ കൈകളിലും ശരീരത്തിലും തടുകലേൽക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് പരതിയിട്ടാൽ ലേലത്തുൽ കതിരി കിട്ടണമെന്ന് ഇനിയുള്ള രാവിലെങ്കിലും കരുതാൻ ആവേശമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ ആഗ്രഹമുള്ള മരിക്കാൻ പ്രായമായിരിക്കുന്ന വയസ്സന്മാരുണ്ടോ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ അവസാനത്തെ രാവിലെ വന്നാലും ഞമ്മളെ രാവ് കഴിഞ്ഞു ഇനി പെരുന്നാൾ ഉള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുണിശാപ്പിലൊക്കെ കയറി ഇറക്കോൺ ടൗണുകളിലൂടെയുള്ള ഓട്ടോൻ ചന്തകളിലൂടെയുള്ള വിരസലും എല്ലോർത്തും നിറഞ്ഞ നമ്മളെ പല്ലികാലിയായി ആദ്യത്തെ പത്തുകളിലും ആദ്യത്തെ രാവുകളിലും കാണിച്ചിരുന്ന ആവേശം പോലും തണുത്തു അത്യാവശ്യം നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോയിരുന്ന ആളുകളും അവസാനത്തെ പത്ത് വരുന്നതോടുകൂടെ ക്ഷീണിച്ചു ക്ഷീണിക്കുന്ന ആ രാവുകൾക്കാണ് പുണ്യം നൽകുന്നത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വന്തം മതങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടുകാരുമായി സംഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ വീട്ടുകാരെ ഉണർത്തു ഉറക്കിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും അവരുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ പരിശ്രമിച്ചും അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന രാവുകൾ ആ രാവുകൾ നമുക്കിന്ന് ഗാഠ നിദ്രക്കുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ടൗണുകളിലൂടെ പെരുന്നാളിന് വേണ്ടി വിരസാനുള്ളതോ ആണ് ഇതുപോലുള്ള വാലിന്റെ സദസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്വൽപ്പ നേരം തളച്ചിടപ്പെട്ടാൽ അതെങ്കിലും കിട്ടൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്നേരവും പോയി ഉറങ്ങും സുന്നേക്ക് അത്രയെങ്കിലും കിട്ടൂ ഈ സദസ്സുകളിലെങ്കിലും കാണാതെ ഈ ദുഹാകളെങ്കിലും പരിഹസിക്കുകയും അവിടെ ദുഹാകളും അവിടെ വെറും പ്രാർത്ഥനകളുമാണെന്ന് കളിയാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് രാവുകൾ മുഴുവൻ തള്ളി നീക്കുന്ന എത്രയെത്ര പോഷന്മാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ലേലത്തുൽ കതറിന്റെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ആ ബാക്യദോഷികളിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തും മാറാവട്ടെ ഇതുകൊണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസാനത്തെ പത്ത് മുഴുവൻ വയലാക്കിയ അത്രയും മണിക്കൂറുകളെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ബാറ്റ് ചെയ്യും ലളിതമായ വേണം നമുക്ക് ആവശ്യമോ വേറൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് ആവൂല ഇരുപത് റക്കായത്ത് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നിസ്കരിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റും അതങ്ങനെ തന്നെ വേണാനോ അങ്ങനെയാ നമ്മുടെ സുന്നിപ്പള്ളികളിലൊക്കെ അങ്ങനല്ലേ വേണ്ടോ അതാ വേണ്ടേ നിസ്കരിക്കുന്നവൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി സുഖമായി നിസ്കരിക്കാം നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അവനെ പടച്ച റബ്ബിന് സുഖമായി നമസ്കരിക്കാം ഇരു
പതിവായി മൗസൂറായി നബിയിൽ നിന്നും പ്രത്യേകം ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട സൂറത്തുകൾ വരാത്ത നമസ്കാരത്തിൽ ഇമാമുകൾക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ ജമാഅത്തിൽ പറ്റൂ അതില്ലാത്തത് നിരോധിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയ മജഹദിന്റെ ഇമാമുകൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇത്ര ഗൌരവത്തിൽ കണ്ണു ചുവപ്പിച്ചിട്ട് പ്രസംഗിച്ച ഒരു പ്രസംഗം ഇമാമുകളുടെ ദീർഘ്യത്തെക്കാൾ കവിഞ്ഞ വേറൊരു കുറ്റത്തിനില്ല അള്ളാഹുന്റെ റസൂലെ എനിക്ക് നിസ്കാരം ചിലതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് സുബിം ഐഷ്യം സുഗുഹും മെഷ്യം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ആ ഇമാമ് ദീർഘിപ്പി ചോദിയിട്ട് എന്ന് ഒരാൾ റസൂർദാനോട് വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു ഒരേ ഒരാൾ വേറെ ആരുമില്ല അയാൾ മാത്രം ജമാഅത്തിന് പോകൂല അയാൾക്ക് നീണ്ടിട്ട് ഇത് കേട്ട റസൂറുള്ള ദേശത്തിൽ മുഖം ചുവന്നിട്ട് കണ്ണ് ചുവപ്പിച്ചിട്ട് അഷ്റഫുൽ ഹൽഫ് സ്വല്ലാഹ് നിങ്ങൾ വിമ്പറിൽ കയറി നിങ്ങളിൽ പലരും അവന്റെ നമസ്കാരം ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു ആളുകൾ ജമാഅത്തിന് കൂടാതാക്കുന്നു ആര് നമസ്കരിച്ചാലും അവർ ലഘുവായി ഏവർക്കും പറ്റുന്ന വരത്തിൽ നമസ്കരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് റസൂറുള്ളാന്റെ ഹദീസ് അതുകൊണ്ട് അഷറഫുൽ ഹൽഖിന്റെ ഈ ഹദീസിനെ മാനിച്ച് നമ്മുടെ സർവ്വ പുക്കഹാക്കളും വിവരിക്കുന്നത് ഒബ്ദുഹാവല്ലേന്റെ കീപ്പെട്ടുള്ള സൂറത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സാധാരണ പള്ളികളിൽ നിന്നുള്ള ജമാഅത്തിന് പറ്റൂ അവനാന്റെ ഗോത്രത്തിന് മാത്രമോ വീട്ടിന് മാത്രമോ വെച്ച പള്ളിയിൽ അവർക്ക് പൊരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സമ്മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇമാമിൽ ദീർഘിപ്പിച്ച് നമസ്കരിക്കാം അല്ലാത്ത പള്ളികൾ പറ്റില്ല ഞാൻ ആ നിസ്കാരത്തെ കളിയാക്കുകയല്ല ആ നിസ്കാരത്തോടുകൂടെ തീർന്നല്ലോ നമ്മുടേത് അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വിധത്തിൽ നമ്മുടെ നിസ്കാരം നമ്മുടെ നമസ്കാരങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന ആ ചെറിയ നിസ്കാരത്തിന്റെ അകത്ത് പെട്ടു ബാക്കി നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്കാവൂല ഉറക്കമനച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിനുമാവൂല കൗതുകവും അതേപോലത്തെ വല്ല ആമോദം വേറെന്തെങ്കിലും പേരിൽ കിട്ടിയ അന്നലക്ക് നമ്മളൊന്ന് കൂടുക അതാ ഈ ബാഴ്ന്നൊക്കെ ബാഴ്ന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റക്കായിട്ടൊന്നും അല്ല എല്ലാരും കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൗതുക ആ കമ്പനി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരിട്ടല്ലേ ഏകാന്തത പോയിട്ടുള്ള ഒരു ഈനാസ് മനുഷ്യന്റെ ഈ ഈനാസിന് വരും അധിക ആളുകളും ആ ഈനാസിന്റെ പേരിൽ കൂടുന്നതെങ്കിലും ദ്വാഴകൊളിയരുമ്പോ അത് പുണ്യമായിട്ട് മാറും എന്റെ സത്യവിശ്വാസികളെ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ പെരച്ചോറിന് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുകയില്ലേ നോമ്പൂരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെരച്ചോറ് വേണമല്ലോ ആ അത്താഴം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെറിയും കൈയും കാലും ഒക്കെ കഴുകുന്ന സമയത്ത് നമ്മ പറച്ച റബ്ബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ടു വെക്കാത്ത നമസ്കാരമെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടെ ആരാരും കാണാതെ തന്റെ വീടിന്റെ ഇരുട്ടറയിൽ വെച്ചിട്ട് നമസ്കരിക്കുകയും പഠിച്ചവരെ എന്റെ റമദാൻ എന്റെ രാമുകളാണല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇതിനു മുൻപുള്ള എന്റെ പാപങ്ങളുടെ പട്ടിക എത്രയാണ് എത്രയെത്ര പാപങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് എന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈയുയർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ മനസ്സാണ് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നമ്മുടെ അമലുകളെക്കാൾ പുണ്യം നമ്മുടെ അമലുകളെക്കാൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഒരാളും അയാളുടെ അമല് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുകയില്ലെന്ന് കാണ റസൂലുള്ളാഹി നിങ്ങളാവും വിധം ശരിക്ക് അള്ളാഹു താല വരച്ച വരയിലൂടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം നിർമാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം തീർത്തും നിങ്ങൾക്ക് അതിനാവില്ല വക്കാരിബൂ നിങ്ങളാവും വിധം നിങ്ങൾ ആ മാർഗത്തിലൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം വേണ്ടാത്തതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം വേണ്ടത് മുഴുവൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം ഷറഫുൽ ഹൽക്കതങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളാവും വിധം നേർമാർഗത്തിലൂടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണം ആവും വിധം നോക്കുക പരമാവധി നോക്കുക പരമാവധി നോക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല എത്ര നോക്കിയാലും ഒരാൾക്ക് അവന്റെ അമല് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാമെന്ന് മോഹിക്കേണ്ട അവന്റെ അമലുകൾ അതിന് മാത്രം ബലമുള്ളതല്ല ജീവിതമാസകലം അമൽ ചെയ്ത മനുഷ്യനും രാത്രി മുഴുവൻ നിന്ന് നമസ്കരിച്ചിട്ട് പകല് മുഴുവൻ യോധാവായിപ്പോയ ശംഷൂദുൽ വാദി എന്ന മനു ഇസ്രായേലിന്റെ ലാബിദിന്റെ ചരിത്രം കേട്ട ആ മനുഷ്യൻ പോലും അയാൾ ചെയ്ത അഭിഭാഗത്തുകൾ കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുകയില്ല ഒരാളും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുകയില്ല അവന്റെ അമലവന് സ്വർഗത്തിൽ കിടത്തുകയില്ല ഒരാളെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ വലാന്തയാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയെ അങ്ങും അമല് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുകയില്ലയോ എന്ത് ചെയ്താലും അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വിവാദത്തായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നവരാണല്ലോ അങ്ങുന്ന് കെറാഹത്തും അഭിലഷണീയമല്ലാത്തതും തെറ്റുമായി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു താഴെ വിധി എഴുതിയിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളുണ്ട് ആ തെറ്റുകൾ പോലും
തങ്ങളും അമല് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുകയില്ലയോ സുഹാഹി തങ്ങൾ അവിടത്തെ രണ്ട് കൈകളും തന്റെ മൂർദ്ധാവിലേക്ക് ഇങ്ങ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനും എന്റെ അമല് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുകയില്ല ഇല്ലാതനില്ല അവന്റെ റഹമത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താലെ എന്നെ ആവരണം ചെയ്യുകയും അവൻ എന്നെ കണിയുകയും ചെയ്താലല്ലാതെ എനിക്കും എന്റെ അമല് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ പറ്റുകയില്ലെന്ന് പാല റസൂൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ റസൂൽ അമലുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൂല സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ അമലിന് കൂലില്ലേ ഉണ്ട് എന്തോ ഒരു കൂലിയാണെന്ന് നിശ്ചയിച്ചത് എന്തോ ഒരു പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു താലകന അമലുകൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അമലുകൾ വളരെ ചെറിയ അമലുകൾ അള്ളാഹു താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പുണ്യം കേട്ടാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്വർഗത്ത് കിടക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു പോകും അതിശയപ്പെട്ടു പോകും നീഗ്രോ വംശജരിൽപ്പെട്ട ഒരു ഒരാൾ അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നു കറുത്തിലുണ്ടൊരു മനുഷ്യൻ കറുത്തിലുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് യോജിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂലെ മുഷിഞ്ഞ വേഷം വസ്ത്രങ്ങൾ അഴുകിയിട്ടുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലെ പുല്ലിൽ തുമ്പിൽ അൽവാനി വന്നു പോവാ നിറങ്ങളോ ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയത് ഈ കറുത്തിരുണ്ട മരണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെക്കാൾ നിറം കൊണ്ട് എത്രയോ മിക കുറ്റവർ നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു വർണ്ണമുള്ളവർ കാണാൻ ചന്തമുള്ളവർ നിറങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളെക്കാൾ വളരെ പിന്നിലാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ആരും കണ്ടാൽ അറക്കുന്ന വർണ്ണമാണ് ഒന്നുപൂവ ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നുപൂവത്ത് നൽകി ആദരിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വെളുത്തവർക്കാണ് അള്ളാഹു താര നുപൂവത്ത് നൽകി ആദരിച്ചിരിക്കുന്നത് തങ്ങളാണല്ലോ റസൂൽ വർണ്ണം കൊണ്ടും നുപൂവത്ത് കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ വർഗക്കാരും ഗോത്രക്കാരും ആയ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ സ്ഥാനം ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരാണൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ് പക്ഷെ അള്ളാന്റെ റസൂലെ ഇൻ അമിൽ തുമിസിനമാമിൽത്ത നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ അമൽ ചെയ്തു പോയാൽ ഇൻ ആമന്തു മിസിലമാമന്ത ബിഹി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാനും വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നീലക്കായിരുന്നും ഇയാൾ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ വരുവോ നബി എന്നെ പോലുള്ള കൂട്ടരും വരുവോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങളും വിശ്വസിച്ചു നിങ്ങൾ അമൽ ചെയ്യുന്നോണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങളും അമൽ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ വരുവോ അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു വരാതെ തീർച്ചയായും വരും നിങ്ങൾ വരും സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ നിറങ്ങോണ്ട് പുറകോട്ട് പോകൂല നുപൂപത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഗോത്രത്തിനോ വംശത്തിനോ നാട്ടുകാർക്കോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോകൂല ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ദീന് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ആ ദീനിലെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അമൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളും ഞാൻ കിടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കും വിഷമിക്കേണ്ട സന്തോഷാശ്രു ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്വഹാബി വരുന്നു അത് സ്വീകരിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂല് പിന്നെ പറഞ്ഞു ഏതൊരു മനുഷ്യനും അള്ളാഹു നൽകാൻ പോകുന്ന പുണ്യം ലാഹ ഇല്ലാ എന്നൊരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു പുണ്യം അള്ളാഹു താലാദിന് നൽകുമെന്നോ ഒരൊറ്റ ലായിലാഹ ഇല്ലെന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു താല രേഖപ്പെടുത്തും അള്ളാഹു താല അവനെ നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കും അതിനു മാത്രം പുണ്യങ്ങൾ അതിന് നൽകും ഒമങ്കാല സുബുഹാൻ അള്ളാ സുബുഹാൻ അള്ളാ എന്ന് അവരുടെ പറഞ്ഞാൽ അവൻ അള്ളാഹു താല ഒരു ലക്ഷം പുണ്യം കുത്തിബലഹൂമി അത്തു അൽഫി ഹസന ഒരു ലക്ഷം പുണ്യം അവൻ ഈ സുബുഹാൻ അള്ളയുടെ പേരിൽ മാത്രം എഴുതും ഇങ്ങനെ റസൂറുള്ള വർണ്ണിക്ക സുബാനുള്ള നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം പുണ്യം ഒന്നിനെ നിന്നാണ് ആ മുപ്പത്തിമൂന്ന് സുബാനുള്ള നമ്മൾ എത്ര ചെല്ലിയിട്ടുണ്ട് പുരസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം അതിനൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പുണ്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾ ചോദിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂലെ കൈഫ ലഹരിക്കുയിതൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കും നമ്മളെങ്ങനെ നശിക്കും നമ്മളെങ്ങനെ തുലയും നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ തന്നെയല്ലേ എത്ര സുബാനം നമ്മൾ ചെല്ലുന്നു എത്ര കായലാഹയിലും നമ്മൾ ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അപ്പം പറഞ്ഞു റസൂൽ ഈ അമലിന്റെ ഗൗരവം റസൂൽ നിന്ന് കാണിച്ചിട്ടു അമലിന്റെ കുറവ് എന്റെ ജനങ്ങളെ മലയിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭീകരമായ ഭാണ്ഡം അമലുമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനാഗരത്തിൽ വന്നാലും അവൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ അമലുകളിൽ ഒരു മലമേൽ വെച്ചു കൊടുത്താൽ ആ മല പൊടിതമരായി മാറുന്ന തരം ഭാരം ചുമന്ന അമലാണ് അയാളുടെ അമലെങ്കിലും ആ അമലുമായി വരുന്ന മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലെത്തുമ്പോൾ ഫട്ടക്കൂ മുന്നെ അമത്തു അയാൾക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്ത നിയമത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിയമത്തെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് അവൻ കൊ
ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അഷറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സഹാധിപര്യൻ ആകെ വിഷമിച്ചു പോയി അമലുകൾക്ക് ധാരാളം പുണ്യമുണ്ടെങ്കിലും പുണ്യമാർന്ന അമലുകൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുമെങ്കിലും എത്രമേൽ പുണ്യമുള്ള മനുഷ്യന്റെ സകലമാന പുണ്യങ്ങളും അവന് വാസ്തവത്തിൽ അള്ളാഹു ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തോറ്റുപോകുമെങ്കിൽ ആ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വട്ടപ്പൂജ്യമായി മാറുമെങ്കിൽ കോടാനുകോടി വർഷം അള്ളാഹു ജയിപ്പിച്ചിട്ടെന്താൻ അത്രയും കാലം അമത് ചെയ്തിട്ടെന്താൻ നമുക്കെന്ത് കിട്ടൂ നായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് കരഞ്ഞ കണ്ണുകളോട് കൂടെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നബിയെ തങ്ങളുടെ കണ്ണ് കാണുന്ന അതൃപ്പങ്ങൾ എന്റെ കണ്ണിലും കാണുമോ നബിയെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് റസൂലാന്റെ നാക്കിലൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സഹാബി വര്യൻ സന്ദർഭം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നാം എന്റെ കണ്ണ് കാണുന്ന അതൃപ്പങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങളും കാണും അള്ളാന്റെ റസൂൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞില്ലേ റസൂറുള്ള നാക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയല്ലോ സമ്മാനം എന്നോർത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ സജലങ്ങളായി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരൊറ്റ നെടുകൂർപ്പ് അദ്ദേഹം അങ്ങൾ വലിച്ചിട്ട് അയാൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു ഇമാം തൊബുറാനി വേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് അന്നേരം തന്നെ അയാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി അബ്ബാഹുവിന്റെ റസൂലിൻ നാം നിറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് ആ മുഹൂർത്തത്തിൽ ആ സഹാബിവരിൽ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാതെ ചില മക്കളൊക്കെ ഇങ്ങ് വന്ന അതിനാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് ചിലരൊക്കെ മരിക്കുന്നത് കേട്ടില്ലേ രാജ്യം വിട്ടുപോയി വർഷങ്ങളോളം നിന്ന മകം വന്ന് നോക്കുമ്പോ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് ഉടനെ ആളങ്ങ് മരിച്ചു പോയി സന്തോഷം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാതെ ചിലപ്പം മനുഷ്യർ സംഭവിക്കും ദുഃഖം പാറാൻ പറ്റാതെയും സംഭവിക്കും വളരെ രോചമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് അള്ളാഹു കരുത്തും ബലവും നമ്മുടെ മനസ്സിന് നൽകുമാറാവട്ടെ മാനസിക രോഗം ധാരാളമായി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാല നമ്മൾ എപ്പോഴും ആയിരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സമനില എന്നൊന്നും തെറ്റാതെ നിലനിർത്തുമാറാവട്ടെ സന്തോഷത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ മനുഷ്യൻ അന്നേരം കരഞ്ഞു ഇബിനോമർ വലിയ അള്ളാഹു അൻഹു തങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇയാളെ കബറിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ തന്നെ കബറിലേക്ക് ഇറങ്ങി അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് കബറിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അയാളുടെ ജഡം മണ്ണിൽ വെക്കാൻ തങ്ങൾ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നതും ആവേശം കാണിക്കുന്നതും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ടു നേബിനോമർ തങ്ങൾ അനുഭവം കുറിക്കുകയാണ് റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ കാഴ്ച അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഈ മനുഷ്യൻ അത്ര പുണ്യം കൽപ്പിച്ചു നീഗ്രോ വംശചരിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ റസൂറുള്ള കാണുന്നത് കാണുമോ പറഞ്ഞേ നമുക്ക് ഈ ചരിത്രത്തിൽ വല്ലാത്ത പാഠമുണ്ട് അമല് കൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മാഗവന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരൊറ്റ ആശീർവാദം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ സ്വഹാബി വരെ ആവേശം കാണിച്ചത് തങ്ങളെ നാക്കിൽ നിന്ന് നാം എന്നിങ്ങ് പറഞ്ഞു കിട്ടിയപ്പം വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാതെ ഇനി ഒരു പാപവും ചെയ്യാതെ ആ ആശീർവാദം കിട്ടിയ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അയാൾ അങ്ങ് മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാനുള്ള ഉപായം അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ആശീർവാദമോ അള്ളാഹു തയാല മാനിക്കലോ പെട്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അള്ളാഹു എന്തെങ്കിലും ഉപചാരമായ ഒരു നിയമത്വം നൽകലോ അമലുണ്ട് എന്ത് കാര്യ ഇത് നമുക്ക് തന്നെ ഒറ്റപ്പെടും അമല് കോടാനുകോട് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് ഇതുവരെ കേൾക്കാത്തതാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ഹദീസിലെ ഈ പ്രമേയം നമുക്ക് വളരെ ശരിക്കും ഒറ്റപ്പെടും നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇമാം ഹാക്കിം നിവേദനം ചെയ്ത ഒരു ഹദീസ് ശ്രദ്ധിച്ചു അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സാധാരണമല്ലാത്ത ഒരു സമയത്തിന് വിധങ്ങൾ വീടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഹറജം എന്നെ എന്തി ഹലീലി ജിബിരിയിൽ എന്റെ സഹോദരൻ ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാം ഇപ്പോൾ എന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയേ ഉള്ളൂ ജിബിരിയിൽ എനിക്ക് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു എന്നു എന്റെ സുഹാബാക്കളെ എന്താണ് കഥയെന്നോ വല്ലതി ബാസ കബിൽ ഹക്ക് സത്യധർമ്മവുമായി തങ്ങൾ അയച്ച അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഇന്നലില്ലാഹി അബുദൻ അള്ളാഹു എനിക്ക് ഒരടിയാനുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഇവരിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കഥ അപ്പടി തന്നെ റസൂൽ ഉള്ളാഹി ഉദ്ധരിക്കുകയാൽ അബദുല്ലാഹ ഹംസമയത്തിധന അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം അള്ളാഹു എനിക്ക് അയാൾ ഇബാത്തെടുത്തു അള്ളാഹു തയാലാക്ക് വേണ്ടി വണങ്ങി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം സാധാരണ മനുഷ്യൻ അറുപത് വയസ്സ് ജീവിക്കും എഴുപത് വയസ്സ് ജീവിക്കും അത്രയും കൊല്ലം ഇബാത്തെടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഇബാദത്തല്ല അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ രാവും പകലും സെക്കൻഡ് ഒഴിയാതെ അ
ഒരു കുട്ടിന്റെ നിലവിളി കേട്ടിട്ട് അയ്യേന്ന് തോന്നാത്ത ഒരു സമയം വരുമെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഇതൊക്കെ ദോഷം തന്നെയല്ലേ ഒരു കുട്ടിന്റെ നിലവിളി വെച്ചിട്ട് അജ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടാത്ത തന്നെയാണ് പറച്ചിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ലല്ലോ കുട്ടികൾ നിലവിളിക്കൂലേ നമ്മൾ എത്ര നിലവിളിച്ച പക്ഷെ നമ്മൾ നിലവിളി കേട്ട ആരോചകമായി നമുക്ക് തോന്നും അയ്യേ അയ് ശല്യം ഒന്നൊക്കെ തോന്നൂലേ ഇങ്ങനെ തോന്നാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ കുടുംബത്തിൽ പാർക്കുന്നോ ഇവരിസ്ലാം പറഞ്ഞു എന്നാ നബിയെ ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ് വർഷക്കാലം ഈ മനുഷ്യൻ ഇബാദ് ചെയ്ത് ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ നടവിലുള്ള ഒരു വലിയ പാറക്കല്ലിന്റെ തലക്കലാണ് ഈ അളിബാത്ത് ചെയ്തത് ആ പാറക്കല്ലിന്റെ വീതിയും ആ പാറക്കല്ലിന്റെ നീളവും മുപ്പത് മുഴം വീതിയും മുപ്പത് മുഴം നീളവുമാൻ മുപ്പത് മുഴം സമുദ്രത്തിലെ ജലനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പാറക്കല്ലുമാൻ സമുദ്രത്തിന്റെ നടുവിലാണ് ഈ പാറക്കല്ല് സമുദ്രമ്മയാണ് കൊണ്ട് ആ സകലം ആവരണം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു അയാളുടെ പാറക്കല്ല് കൊണ്ട് നാലായിരം ഫർസഹ് സമുദ്രം അയാളെ കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു നാലായിരം കാതം സമുദ്രം അയാളെ കൊണ്ട് വലയം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ വരും ഉദ്ദേശം മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ നാനാ ഭാഗവും സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് ദൂരമുണ്ട് അത്ര സമുദ്രത്തിന്റെ ഒത്ത നടുവിൽ ഒരു പാറക്കല്ലിൽ ഇമാം ഹാക്കി നിവേദനം ചെയ്ത സഹിഹായ ഹദീസാൻ ഈ പാറക്കല്ലിന്റെ മുകളിൽ അള്ളാഹുബിനിക്ക് ബാത് ചെയ്യുന്ന ആ മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം വേണ്ടേ വെള്ളം വേണ്ടേ മനുഷ്യനല്ലേ അതിനള്ളാഹു ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സമുദ്രത്തിലെ ജലത്തിന് പകരം അയാൾ താമസിക്കുന്ന ആ പാറക്കല്ലിന്റെ ഇറക്കിൽ ഇസ്ബഹിൻ ഒരു വിരലിന്റെ തോത് നല്ല ശുദ്ധജലം അയാൾക്ക് വേണ്ടി നിർഗളിക്കും വൈകുന്നേരം വരെ നമസ്കരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ വൈകുന്നേരം അയാൾ ഒരിറ്റ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പാറക്കല്ലിന്റെ ശിഖരത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വരും കീഴ്പോട്ട് അതേ പാറക്കല്ലിന്റെ ഓരത്ത് അയാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിർഗളിക്കുന്ന ജലമുണ്ടല്ലോ ഉറവ ആ നീരുറവയിലെ വെള്ളം ശുദ്ധമായ നൽത്തണ്ണീരെടുത്തിട്ട് അയാൾ കുടിക്കും ഒരു ക്ഷമർപ്പുമില്ല ഉപ്പുരസവുമില്ല വെറും വെള്ളം കുടിച്ചത് കൊണ്ട് ജീവിക്കൂല പക്ഷെ അതിനോരത്തുണ്ട് ഒരു വൃക്ഷം ഉറുമാമ്പഴത്തിന്റെ വൃക്ഷം ആ ഉറുമാമ്പഴത്തിന്റെ വൃക്ഷം തലേന്ന് രാത്രി കായ്ച്ചു വെച്ച ഒരു ഉറുമാമ്പഴമുണ്ടാകും വൈകുന്നേരം വെള്ളം കുടിക്കാനും പുതുകൊടുക്കാനും വരുമ്പോ അയാൾ അത് പറിച്ചു തിന്നും ഭക്ഷണമായിട്ട് ഒരു നേരം ഉറുമാമ്പഴം എന്നും അയാൾ തിന്നും രാത്രിയിൽ അയാൾക്ക് വേണ്ടി എന്നും ആ ഉറുമാമ്പഴം കായ്ക്കും വേറെ ഒരു ഉറുമാമ്പഴയും കായ്ക്കൂല പകലിൽ അയാൾ അത് തിന്നും വെള്ളം ഇത് കുടിക്കും ഇങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം വല്ലാകവനെ ഭാഗത്തൊരു മനുഷ്യൻ സമുദ്രത്തിന്റെ നടുവോരത്തിൽ ഒരു പാറക്കല്ലിൽ സ്ഥിതി വസിക്കുന്നതുണ്ട് റസൂലേ അബ്ബാഹുവിന്റെ റസൂൽ അത്ഭുതത്തോടുകൂടെ സാഗൂതം ഈ വിവരണം കേട്ടു ലഭിതങ്ങളുടെ ഈ നോട്ടം കണ്ട് ജിബിരിൽ തുടരുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലെ അയാൾക്ക് ആകൊരു അഭിലാഷി അള്ളഹാനോട് പറയുള്ളൂ എന്താ അഭിലാഷം അയാൾ സുജൂതാണ് ഏറ്റവും ഹരമുള്ള പ്രവൃത്തി ഭൂലോകത്ത് അള്ളാഹ്ക്ക് സുജൂതിന് കീഴ ആ സുജൂതിലായി എന്ന നീ മരിപ്പിക്കണം നാഥ എന്ന് അയാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു സുജൂതിലായിട്ട് മരിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല എന്നെ മറമാടാതെ സുജൂതിലായി അങ്ങനെ തന്നെ ഈ പാറക്കല്ലിൽ എന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന നാല് വരെ നിർത്തണം തമ്പുരാനെ ഒരു പ്രാണിക്കോ ജന്തുവിനോ ഇഴ ജന്തുക്കൾക്കോ കടൽ ജീവികൾക്കോ എന്റെ ശരീരത്തിന് മേൽ അധികാരം നൽകാതെ ദുഷിക്കാതെ ദുർഗന്ധം വന്നിക്കാതെ ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ എന്റെ ശരീരം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാല് വരെ നീ നിർത്തുകയും അന്ന് എന്നെ സുജൂതിനായിക്കൊണ്ട് ജനകോടി തരണ മുമ്പിൽ യാത്രയാക്കുകയും ചെയ്യണേ നാഥ എന്ന ഒരേ ഒരു ദ്വയല്ലാതെ അയാൾക്ക് വേറെ വരെ അഭിലാഷവും പറയാനില്ല കുടുംബക്കാരമില്ല തന്റെ കാര്യമില്ല ശരീരക്കാര്യമില്ല ദോഷം അയാൾക്കൊന്നും വരാനുമില്ല ഇമാം ഹാക്കിന് വേദന ചെയ്ത ഹദീഖാൻ അള്ളാന്റെ റസൂൽ വിചാരിച്ചു വല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ അയാൾ വരുമ്പോ ഒന്ന് കാണാനോ സന്തോഷത്തിന് നിൽക്കുക അങ്ങനെ എത്ര അള്ളാന്റെ അടിയങ്ങൾ അലൈഹിസ്ലാം തുറന്നു നബിയെ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാന്റെ ഇൽമിനും ഞങ്ങൾക്ക് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റസൂലെ എന്ത് അയാൾ അള്ളാഹുബന്റെ മുമ്പിൽ നാളെ മസ്റയിൽ ഉരുത്തവും ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും സുജൂതിലായി കൊണ്ട് തന്നെ വരും സുജൂതിലായി തന്നെ വരുന്ന ആ മനുഷ്യനെ ഇന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് റസൂലെ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ മലക്കുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ അയാളുടെ അരികിലൂടെയാണ് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ കയറുമ്പോ അയാളുടെ അരികിലൂടെയാണ് കയറുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരുമ്പോഴും അയാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുകയാൻ അയാളെ നാളെ മസ്റ്ററിൽ കൊണ്ട് വരും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടും അയാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ സുജൂതിലായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടും ജനകോടികളുടെ മുന്നിൽ അയാളമ്മാകുമെന്റ
ആ വിചാരണയൊന്നുമില്ലാതെ അയാൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറയുന്നു ജിബിരിയിലേഹിസ്ലാം വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇത് കേൾക്കുമ്പോ അയാളുടെ മറ്റുമാറും റസൂർ ഉള്ളാനോട് ജിബിരിയിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അയാൾ സുജൂതിൽ നിന്ന് തലപൊക്കിയിട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കും ബൽബി അമലി അറബി പഠിച്ചോനെ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ അബലില്ലേ എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ ഇബാദത്ത് എനിക്കില്ലേ ആ ഇബാദത്ത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹുബനോട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കും റസൂൽ എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂല് അള്ളാഹു താലെ ഇത് കേൾക്കാത്ത ഭാഗത്തിൽ വീണ്ടും പറയും അത് തിരുവാബുതിൽ ജന്മത്തബി റഹ്മത്തി എന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഈ അടിയാണ് സ്വർഗത്തിൽ കടത്തു മലക്കുകളെ അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് മെഴുന്നേറ്റ് ചോദിക്കും ബൽബി അമലി അറബി എന്റെ അമലില്ലേ വർച്ചോനെ അമുരോട്ട് കടത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉടനെയാണ് ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാം പറയാൻ വരാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹു താല നൽകിയ വിവരത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന കഥ ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാമിന് അള്ളാഹു അറിയിച്ചത് ലോഹുൽ മഹ്മൂദിലൂടെ അറിയിച്ചു നമ്മളൊക്കെ കഥ മലക്കേൾക്ക് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു അള്ളാഹു താല ഇയാൾ നിർത്തിയിട്ട് പറയും ഇയാളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നുള്ള സക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് അയാളുടെ സക്രമങ്ങളുടെ പട്ടിക ദുർക്കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും അയാൾക്കില്ല ശൂന്യമായ പട്ടിക ആ സക്രമങ്ങളുടെ പട്ടികയോടൊപ്പം അയാൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട അയാൾക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്ത നിയമത്തിന്റെ പട്ടികയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നിയമത്തുൽ ബസർ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച എന്ന ഒരു നിയമത്തിനോട് അള്ളാഹു താല പറയും ഭൂമി നീ പിടിച്ചോവ പുതിയ ഹക്കൊക്കി നിലക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശം അയാളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു അയാളുടെ സക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ന് കാഴ്ച ശക്തി എന്ന നിയമത്തെ അയാൾക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ നൽകിയതാണ് നിയമത്ത് ആ നിയമത്തിനോട് അള്ളാഹു പറയും അള്ളാഹു ഇത് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ കാഴ്ച ശക്തി എന്ന നിയമത്ത് വലിയ രൂപം പൂണ്ടിട്ട് അയാളുടെ അമലിന്റെ പട്ടികയിൽ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ അഭിപാദത്തും ഒരൊറ്റ വലിക്ക് വരണ്ടിങ്ങെടുത്തിട്ട് പറയും ഞാൻ റബ്ബി മസ്തവ് ഭയിച്ചു എനിക്ക് തികഞ്ഞില്ലല്ലോ പറച്ചോനെ എനിക്ക് മതിയായില്ലല്ലോ കാഴ്ച ശക്തിയായി ഞാൻ അയാൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം നിന്നതിന് പകരം അയാളിൽ അമൽ എനിക്ക് പകരം തരാല്ലോ അവകാശം തീർത്തു തരാൻ അയാളുടെ കയ്യിലില്ല പറ്റുബാക്കിയ കാഴ്ച ശക്തി പറയും മഷറഫുൽ ഹൽക്കു സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു ജിബിരിയിൽ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഹജീൻ അപ്പ അയാൾ ശൂന്യമായ ആ പട്ടിയെ കാട്ടുമ്പോ അള്ളാഹു താല പറയും ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ ഇബാത്തു എന്റെ കാഴ്ച ശക്തി ഭരിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിന് എന്നെ തേണ്ടില്ല ഓ എന്റെ അടി എങ്ങനെ അയ്യാൾ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ അന്നേരം അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് പറയും പറച്ചവനെ ബൽബി റഹ്മത്തി കയാ റബ്ബി ബൽബി റഹ്മത്തി കയാ റബ്ബി ഞാൻ സമ്മതിച്ചു റബ്ബേ നിന്റെ റഹ്മത്തോണ്ട് നിന്റെ റഹ്മത്തോണ്ട് നരകത്തിൽ കാർത്തല്ല നിന്റെ റഹ്മത്തോണ്ട് എന്നെ എന്നെ സ്വർഗത്തേക്ക് കാർത്ത് എന്റെ അമലൊന്നുമല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി ബാഹുതാല അവന്റെ പ്രത്യേകമായ ഔദാര്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നല്ലപോലെ ആദരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ജിബിരിയിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥലം വഹിയായി കറക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സമ്മതിച്ച ആ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹുതാല നിർത്തും നിർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുതാല അയാളോട് പറയും കാഴ്ച ശക്തി എന്ന നിയമത്താണ് ഇപ്പോൾ നീ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം ചെയ്ത അഭിപാദത്തുകൾ തികഞ്ഞില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചു പറ്റിയത് കേൾവി ശക്തി നിലക്കില്ലായിരുന്നോ ശരീരമാസകൾ നിലക്ക് ഞാൻ നൽകിയില്ലയോ മനുഷ്യനായി പടച്ചപ്പ ഏത് മനുഷ്യനും നൽകിയ സകല നിയമത്തുകൾ നിലക്കില്ലയോ ശ്വാസോശ്വാസം ചെയ്യാനുള്ള ശ്വാസനാളങ്ങളും അവസരങ്ങളും ഇല്ലയോ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വായു ഒരുക്കി തന്നില്ലയോ മറ്റെല്ലാ വിധത്തിൽ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർക്ക് നൽകുന്നത് നൽകിയില്ലയോ അതിന്റെ പുറമേ രാത്രിയിൽ ഓരോ ദിവസവും നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സമുദ്രത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്നെ പാർപ്പിച്ചിട്ട് ആ സമുദ്രത്തിന്റെ നടുവിൽ പാറക്കല്ലിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഉറുമാമ്പഴം സൃഷ്ടിച്ചതാരാണല്ലോ അതിന്റെ മുകളിൽ ആ ഉറുമാമ്പഴത്തിൽ എന്നും രാത്രിയിൽ ഓരോ ഉറുമാമ്പഴം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കായ്ക്കുന്ന ആ മരത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ദിനേനെ കായ്പിച്ചതാരാണല്ലോ അതിന് പകരം സമുദ്രത്താൽ വലയിതമായി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ സമുദ്രത്തിന്റെ നടുവിൽ കിടക്കുന്നനി കപ്പൽ കൊണ്ടോ തോണി കൊണ്ടോ കരപറ്റാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നനി അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് നീറുറവയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധജലം നിർഗളിപ്പിച്ചതാരാണടോ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് സ്വന്തമായി ഞാൻ ചെയ്ത നിയമത്ത് സുജൂതിൽ കിടത്തി മരിപ്പിക്കണമെന്ന് നീ പാർപ്പിച്ചത് സ്വീകരിച്ചതാരാൻ നീന അങ്ങനെ തന്നെ ശരീരം കേടുവരാതെ കടത്തണമെന്ന് പാർപ്പിച്ചത് സ്വീകരിച്ച് നടപ്പാക്കിയതാരാൻ സുജൂതിൽ തന്നെ നിന്റെ ഉയർത്തെ മേൽപ്പിച്ച് ജനകോടികളുടെ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കണമെന്ന് നിന്റെ ദുരാ സ്വീകരിച്ചതാരാൻ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് വേണ്ടി
ഇമാം ഹാക്കിം നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീബ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ കാരണവന്മാരെ യുവാക്കളെ യുവതികളെ ആലോചിക്കൂ നമുക്കൊക്കെ കാഴ്ച ശക്തിയില്ലേ ഏറ്റവും ചെറിയ നിയമത്തല്ലേ നമ്മൾ എണ്ണിയാൽ അവയവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സർവാക്കപ്പെട്ട നിയമത്താണ് അവയവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും പുതിയ അവയവ ഏതാണെന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ ഫുക്കഹാക്കളുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായം കേൾവി ശക്തിയാണ് രണ്ടാം നമ്പറിൽ കാഴ്ച ശക്തി കൊള്ളൂ കാഴ്ചശക്തി വല്ലാത്തൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ കാഴ്ചശക്തി ഒരാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ജീവിക്ക മരിക്കൂല ജീവിക്ക തല നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ജീവിക്കൂല അതുപോലെ പല അവയവങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ജീവിക്കൂല ഹൃദയം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ജീവിക്കൂല കിടിഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ജീവിക്കൂല കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു പോർണ മേൽക്കാതെ ജീവിക്ക ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ അനുഗ്രഹ കണ്ണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിലയിരുത്തിയ വളരെ ലളിതമായ അനുഗ്രഹം എത്ര കണ്ണോട്ടന്മാർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെക്കാൾ സുഖകരമായി ആ കാഴ്ച ശക്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ ഇബാദത്ത് വരണ്ടിക്കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കാഴ്ച ശക്തിയും നമ്മളെ നിക്കാരം കൊണ്ടുപോകില്ലേ അത് കൊണ്ടുപോകാനതിന് അവകാശമില്ലേ നിങ്ങൾ പറയും പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഴുക്കെ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മില്ല അടിയാൻ നിസ്കരിച്ച സമയത്ത് മുഴുക്കെ അയാൾ കണ്ണ് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നിസ്കരിച്ചത് കാഴ്ച ശക്തിയോടെയാണ് നിസ്കരിച്ചത് സുദൂതന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് അയാൾ നോക്കിയത് അയാൾക്ക് ഊർമാമ്പണം കണ്ടിട്ടാണ് അയാൾ പറിച്ചത് വെള്ളം തളികയിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അയാൾ കണ്ടിട്ടാൻ കാഴ്ച ശക്തി സമയാസമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ അഭിവാദത്തിന്റെ സമയത്തും അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഉപയോഗത്തിന് പകരം അയാൾ അമല് വേണമെന്ന് അയാളുടെ നിയമത്തുകൾ മുഴുവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കൊടുക്കാൻ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും അയാൾക്ക് എങ്ങനെ പറ്റും നമുക്കെങ്ങനെ പറ്റും നമ്മുടെ കേൾവി ശക്തിയോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ സകല അമലും ചെയ്യുന്നത് കേൾവി ശക്തിയോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ബീർപ്പയക്കുന്നത് കേൾവി ശക്തിയോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ മറ്റെല്ലാ അമലുകളും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങളും മനുഷ്യൻ എന്ന നിലപാടിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിയമത്തുകൾ മാത്രം കണക്കിലെടുത്താൽ ആ നിയമത്തുകളിൽ ഒരു നിമിഷവും അമ്മാഹുത്താല കട്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് നിമിഷാനിമിഷം വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാൻ എല്ലാ നിമിഷങ്ങളിലും നമുക്ക് വേണ്ടി കനം നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ അള്ളാഹു കഴിവ് നൽകുന്നു പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു നൽകാതിരുന്നാൽ നമുക്കൊന്നും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അത് വന്ന നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാക്കിന് സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ വായ തുറന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ മുതിരുമ്പോൾ ഒക്കെ അമ്മാഹു ശക്തി നൽകുന്നു സാധാരണമായി വല്ലപ്പോഴും അമ്മാഹു ശക്തി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അന്ന് നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അന്നാന്റെ ശക്തി നമ്മൾ സമ്മതിക്കും തിന്ന് ചൊലാൻ അറിയണമല്ല അവിടെ കുടുങ്ങ എല്ലാ കൈവും തിന്ന് ചൊലാൻ അറിയുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിനും കത്തിക്ക് മുറിക്കാൻ ശേഷി കൊടുത്തു കഴിക്കാൻ ശേഷി കൊടുത്തു തീനെ അറിയണമല്ലെ ഓൽക്ക് അന്ന് പഠിച്ചപ്പോ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കുള്ള ധർമ്മ അങ്ങ് ചെയ്ത് ചുഞ്ഞു പഠിച്ചോ വേണ്ട അവസാനം മതി പഠിച്ചു എല്ലാത്തിനും അല്ല കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളു അവന്റെ കാതിനും കേൾവിണ്ടു അവന്റെ കണ്ണിനും കേൾവിണ്ടു അവന്റെ പൊള്ളക്കും ഉപയോഗം ഉണ്ട് അവന്റെ എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗം ഉണ്ട് പിന്നെ പഠിച്ചോ വേണ്ട അതങ്ങനെ പോവുക കൊടുത്ത് ആദ്യം കൊടുക്കാനേ വേണ്ടുള്ളൂ നമ്മളങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ സദാ സമയത്തും മമ്മാഹുവിലേക്ക് ആശ്രയമുള്ളവർ സദാ സെക്കൻഡുകളിലും മമ്മാഹുവിലേക്ക് ആശ്രയമുള്ളവർ എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെ ശേഷിയിലും മമ്മാഹുവിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ ഈ ആവശ്യം നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ നിയമത്തുകളും എല്ലാ അമലുകളും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നിയമത്തുകൾ ആ നിയമത്തുകൾക്ക് വേണ്ട പറ്റ് നമ്മുടെ അമലുകളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനും അവന്റെ അമലുകളുടെ പട്ടികയിൽ സക്രമം കാണുകയില്ലെന്ന് ശത്തിയുവിനാ റസൂറുള്ള അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ ഈ ഭാഗത്തുകാരന് മാത്രമുള്ളതല്ല ഇത് യുഹുറജുലിബിനി ആദമ സലാസത്തു ദവാവീൻ ഈ ഏത് ആദമിന്റെ മകനും അള്ളാഹു താല മൂന്ന് റിക്കാർഡ് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചു പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കൊടുക്കും വിചാരണയുടെ നാടിൽ കൊടുക്കും ദീപാനും തീഹി അമലുഹു സ്വാലിഹു ഉറിക്കാറില്ല അയാളുടെ സക്രമങ്ങൾ ഒ ദീപാനും തീഹി ദുനൂബുഹു ഉറിക്കാറില്ല അയാളുടെ പാപങ്ങൾ ഒ ദീപാനും തീഹി അമുഹി അലൈ ഉറിക്കാറില്ല അള്ളാഹു അയാൾക്ക് ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റിക്കാർഡുകൾ നൽകാതെ ഒരു മനുഷ്യനെയും വിചാരണയുടെ നാടിൽ ഹാജരാക്കുകയില്ലെന്ന് കാണറസൂനുമാഹി എന്റെ മൂമിനെ നന്മയുടെ റിക്കാർഡുകളുള്ള എല്ലാ സക്രമങ്ങളും ആ സുഗോറു നിയമത്ത് നിയമത്തിന്റെ
ആഹറത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളണം ഒരുപാൾ അങ്ങനെ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞ വൈബിൽ പെട്ടതാണിത് മൂന്ന് റിക്കാർഡ് നമുക്ക് തരുമ്പോ ഏറ്റവും ചെറിയ നിയമത്ത് നമ്മളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് നമ്മളെ സർക്കമം വാരിക്കൂട്ടിയാൽ സർക്കർമം എന്ന് പറയാൻ തന്നെ ഒന്നുമില്ലാത്ത നമ്മൾ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ സ്വാപനർഹമായ രണ്ടിറക്കാറ്റ് നിസ്കാരം പോലും ആയുഷ്കാലത്തിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഞാനും നിങ്ങളും ശരിയല്ലേ കുശുവുള്ള നിസ്കാരത്തിനല്ലേ പ്രതിഫലം അവകാശപ്പെടാൻ നമ്മൾ ആ വാക്താനം നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ആ വാക്താനം നൽകിയ നിസ്കാരം രണ്ടു വെക്കേറ്റെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ആ സഹലം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക് കൈവക്കണ്ട ഇടത്ത് വെച്ച് കാല് വെക്കണ്ട ഇടത്ത് വെച്ച് മനസ്സ് നിർത്തേണ്ട ഇടത്ത് നിർത്തി അവയവങ്ങൾ മുഴുവൻ അതാത് എന്റെ ധർമ്മത്തിൽ നിർത്തിയിട്ട് മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഹുഷു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ചൈതന്യം നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിൽ രണ്ടു വെക്കേറ്റ് വരെ നീണ്ടു നിന്നിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡ് അവ്വാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആലോചിക്കുന്നു ഉസല്ലീലില്ല എന്ന് അവ്വാഹു അക്ബർ എന്ന പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ വിചാരിക്കും നാക്കുകൊണ്ടതിന് മുമ്പ് പറയും ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ പോലും അവ്വാഹു താലാന്റെ മാത്രം വിചാരമില്ലാതെ അവ്വാഹു മന്ത് മാത്രം എന്ന ചിന്തയില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന നിസ്കാരമാണ് നമ്മുടെ നിസ്കാരം പിന്നെന്താ നമുക്ക് സവാഹു വരാൻ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ റമദാ മാസം നോമ്പോ കടന്നുറങ്ങിയിട്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു നോമ്പ് പട്ടിണിയും കിടന്നിട്ട് കണ്ടോന പറയുന്ന ഒരു നോമ്പ് ഇതിനൊക്കെ അള്ളാഹു താലെ മുന്നേമാക്കാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പട്ടിണി മാത്രമാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞ നോമ്പാ നമ്മുടെ നോമ്പ് അള്ളാഹു ഓശാരമായ അവൻ അനുഗ്രഹവും പ്രതിഫലവും നൽകി നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ നിയമത്തൊന്ന് ആലോചിക്കും സഹോദരന്മാരെ ഞാനും നിങ്ങളും ക്രമദാനിന്റെ അവസാനത്തിലാവുകളിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ നമ്മുടെ സക്രമങ്ങളുടെ പട്ടികയോടൊപ്പം നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നിയമത്തിന്റെ പട്ടിക നമ്മുടേത് മുഴുവൻ വാരിക്കൂട്ടുമ്പോ നമുക്ക് പിന്നെന്താ ലേലത്തിൽ കതിർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കൂട്ടർക്ക് അഞ്ഞൂറും ആയിരം ഒക്കെ കൊല്ലം വിവാദം ചെയ്ത ആളുകളുടെ പദവിയിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിക്കാൻ പാവപ്പെട്ട ഈ സമുദായത്തെ അള്ളാഹു താര അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് അത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ നേട്ടമാണ് നമ്മളറിയാത്ത ഭക്തരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ നേട്ടമാണ് നാനൂറ് കൊല്ലം അള്ളാഹുവിനെ കേബാത്തെടുത്ത ഇസ്രായേൽ ഒരു വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുൻപാകെ ഹാജറാക്കും ഒരാൾ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആളുണ്ട് നാനൂറ് കൊല്ലം ആയിട്ടില്ല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് അദ്ദേഹം വിഭാഗത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടിയങ്ങളിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കൊല്ലം മാത്രം വിഭാഗത്തെടുത്ത ഒരാൾ അയാൾക്ക് നാനൂറ് കൊല്ലം വിഭാഗത്തെടുത്ത ആളുടെ പദവിയും അതിലേറെ സ്ഥാനമാനങ്ങളും നൽകുമ്പോ ഇയാൾ ചോദിക്കും അള്ളാ അന്തൽ അതിൽ നീ നീതിമാനല്ലയോ നാനൂറ് കൊല്ലം ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലേ നാനൂറ് കൊല്ലം ഞാൻ ജീവിച്ചു ഇപ്പൊ ആത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലേ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഈ ആളെ ഇപ്പൊ ആത്ത് ചെയ്തതിന് നീ എനിക്ക് നൽകുന്നത് മുഴുവൻ നൽകുകയോ അതാണോ നിന്റെ നീതി എന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് ഷെഫീദിന റസൂറുമായി ചോദിക്കും നാനൂറ് കൊല്ലമല്ല ആയിരം കൊല്ലം ജീവിച്ചവരുണ്ട് ആയിരങ്ങൾ ജീവിച്ചവരുണ്ട് അന്ന് ആഹുത്താലാന്റെ ജനകോടികളിലുണ്ട് വർഷങ്ങൾ എത്ര കഴിഞ്ഞു പോയി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ സുഹൃത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കഴിഞ്ഞു കാലം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ സുഹൃത്ത് ഇതുപോലത്തെ റമദാനിൽ അള്ളാഹുത്താല ഇറക്കിയത് റമദാൻ ഒന്നിലാൻ നോമ്പ് നിർബന്ധമല്ലെങ്കിലും റമദാൻ ഒന്നിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ സുഹൃത്തും മേടും കഴിഞ്ഞിട്ട് തൗറാത്ത് ഇറക്കുമ്പോഴേക്ക് വർഷം എഴുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ തൗറാത്ത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം എനിക്ക് വരുന്നത് തൗറാത്ത് തൗറാത്ത് എന്ന മൂസാ നബിയുടെ ഗന്ധം വരുന്നത് റമദാ മാസം ആറിൽ ഞാൻ ഉദാഹരിക്കുന്നത് കൊല്ലം കണക്ക് കൂട്ടാനാണ് റമദാ മാസം ആറ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പന്ത്രണ്ടാം റമദാനിൽ വരുന്നു ജബൂർ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനിക്ക് കൊല്ലം അഞ്ഞൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ടാൻ ജബൂർ ദാവൂദ് നബിക്ക് വന്നിട്ട് ഇഞ്ചിയിൽ ഐഷാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിൽ വരുന്നത് റമദാൻ പതിനെട്ടിനാണ് അത് വരുന്നത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാൻ വർഷങ്ങൾ എത്രയാണ് ഗന്ധങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി കലാ കാലങ്ങളിലേക്ക് നൽകിയ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് വയസ്സ് എത്രയായി കൊല്ലം എത്രയായി ഇത്രയും കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഈ വർഷങ്ങൾ മുഴുവൻ അള്ളാഹു താലാക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയതിൽ ഒരുപാട് കാലം നീണ്ടു നിന്ന് ജീവിച്ച അടിയങ്ങൾ ഒന്ന് ആഹുവിന്റെ അടിയങ്ങളിലുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കൊല്ലക്കാലം പ്രബോധനം ചെയ്ത് ഒരു ജനതയെ മാത്ര
അള്ളാഹു അതിലേറെ നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന് നൽകുന്ന സവിശേഷത നല്ലൊരു മറുപടി നമുക്ക് തന്നെ പറയാമല്ലോ നമ്മുടെ കേസല്ല ഞാനാണ് ഒരുത്ത് നാൽപ്പത് കൊടുത്ത് ചുരുക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് നാനൂറ് തന്നെ എത്തിയത് ഞാനാ ഞാൻ അങ്ങ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറുപടി തീർന്നോ പക്ഷെ അള്ളാഹു അവിടെയും നമ്മയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും ആദരിക്കുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ നാനൂറ് കൊല്ലം വിവാദത്തെടുത്തത് പെട്ടെന്ന് വിവാദ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ആകമാനം ശിക്ഷിക്കും എന്ന് നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് പ്രവാചകർ താക്കിയത് നൽകിയ താക്കിയത് പേടിച്ചിട്ടാൽ നിങ്ങൾ വിവാദ് ചെയ്യാത്തവരെ വേരോണ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് പ്രവാചകൻ പറയും ആ പ്രവാചകന്റെ താക്കിയത് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഭക്തർ നിങ്ങളിൽ വിവാദ് ചെയ്തത് ശരിയാൻ സ്വലഹനബിയുടെ ജനതയെ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നേഹനബിയുടെ കാലത്ത് ലോകമാസകലം അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂസനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കാലത്ത് ഒരു സമൂഹത്തെ ഒട്ടാകെ അള്ളാഹു താന നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അനേകം പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലത്ത് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂത്തനബിയുടെ ജനതയെയും നാടും തകർത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അതേ സമയം അള്ളാഹു ശിക്ഷ ഇറക്കിയിട്ട് പല സൗമനെയും അള്ളാഹു താല പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വരുവോ വരുവോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട അന്നത്തെ പ്രവാചകന്മാരുടെ അനുയായികൾ നിങ്ങളെ ബാധിച്ചു ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അനുയായികൾ അങ്ങനെയല്ല അവരെ പെട്ടെന്ന് ദുന്യാവിൽ വിവാദ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ മേലിൽ ആശകലമിറങ്ങുന്ന വിപത്തിറങ്ങുകയില്ല എന്ന് അവർക്ക് ദൃഢമായി വിശ്വാസമുണ്ട് അവ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച ഏറെത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഖേന അവർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും തങ്ങളുള്ള ഏടത്തോളം തങ്ങളുടെ സമുദായത്തെ അള്ളാഹു താല ശിക്ഷിക്കുകയില്ല പാഠം മൊത്തം പീഡിപ്പിക്കുകയില്ല അതാ പറക്കൂല തങ്ങളുടെ കാലശേഷം പോലും അവരെ അള്ളാഹു താല പാഠം മൊത്തം ശിക്ഷിക്കൂല അവരിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെങ്കിലും അവരിൽ താന്തോന്നുകളും തെണ്ടിപ്പുകാരുമായി നടന്നവർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന കാലമത്രയും അവരെ അള്ളാഹു ശിക്ഷയിറക്കാതെ കാക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുഴുവൻ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ അരീബിൻ അബീ ത്വാലിബ് തങ്ങൾ സ്വത്തത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത വെയിറ്റുണ്ട് എന്താ കളി തോന്നിയാസൊക്കെ കളിച്ചിട്ടും ഭൂമി അറിയാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു അരീബിൻ അബീ ത്വാലിബ് തങ്ങളുടെ കാലശേഷം ഭരണാധികൃതികൾ തെണ്ണിപ്പ് കാണിച്ചിട്ട് തോന്തോന്നിത്തം മദീനയിലും നഗരങ്ങളിലും നിറമാടിയപ്പോ അന്നേരത്തും അനാബ് വരാൻ വന്നപ്പോൾ ആളുകൾ ആശ്രയരായി അരീബിൻ അബീ ത്വാലിബ് തങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ തന്റെ ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടു അള്ളാഹവനക്ക് രാത്രി മുഴുവൻ നിന്ന് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹവന്റെ അടിയങ്ങൾ എവിടെയോ ഭൂമിയുടെ കോണുകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളറിയാത്തവർ ഏത് കാലത്തുമുണ്ട് അക്കുത്താബുകളും അബുദാലുകളും മൗത്താദുകളും അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ച എണ്ണം അള്ളാഹുവന്റെ ഭൂമിയിൽ തീയാമന്തര നിലക്കൊള്ളും അബുദാലുകളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് അബുദൽ അള്ളാഹു റുജലന്നാഹറമക്കാനഹു അയാളുടെ സ്ഥാനത്ത് അള്ളാഹു വേറൊരാളെ മറ്റു പട്ടികയിൽ നിന്നെടുത്തിട്ട് മാറ്റും നുജബാവും നുഖബാവും അള്ളാഹുവിന്റെ ഉരിയാക്കലിൽ നിശ്ചിത എണ്ണം അള്ളാഹു താല ദൂരത്ത് തീയാമം വരെ വസിപ്പിക്കും വബിഹിം തും തറൂൻ വബിഹിം തുറുസക്കൂൻ വബിഹിം തും സറൂൻ അവരെ മാനിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മഴ കിട്ടുന്നത് അവർ ദീപിക്കുന്ന ദുന്യാവല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ മൂലമാണ് പറച്ചോന്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അവരെ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഒജീരം മുട്ടില്ലാതെ നടക്കുന്നത് അവരെ അള്ളാഹു മാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും വിലവെക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന ഷറബുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസുണ്ട് അത്തരം കൂട്ടക്കാർ ക്രിയാമന്തരെ അള്ളാഹിന്റെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകും ഒളിച്ചു വെച്ച രഹസ്യങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നാണത് ആരാണ് യഥാർത്ഥ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ അന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കൂല ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ എന്ന് അള്ളാഹു താല ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുന്നതും രഹസ്യമാൻ നിർജ്ജിതമായിട്ട് ഇന്നാണ് അള്ളാഹിന്റെ വലിയ എന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തത് ആ പൂർവ്വമല്ല പ്രവാചകരുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്തവരുടെ ഏതൊക്കെ ജനത്തിൽ അള്ളാഹ് തോന്നിപ്പിക്കാം ഐയദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഐയദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന രോഗം മുഴുവൻ മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ അത് അള്ളാഹ് എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇട്ടപ്പോ അതിന്റെ ആ വിലായത്തിന്റെ സ്ഥാനമൊന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയോടുകൂടെ ജീവിച്ച വിലായത്തിന്റെ എല്ലാ നിർവചനവും ഒപ്പുന്ന മാന്യരുവാണ് അല്ലാതെ ഒരു വലിയും നമുക്ക് തിരിയില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹു നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ നിർത്തിയ കൂട്ടർ രാത്രിയിൽ മുഴുവൻ വിവാദത്തിലായി കഴിയുകയാൻ
ഇസ്ലാമോട് വന്ന് പാത്തിലായി കഴിയുന്ന ചമ്മാടികളായി അതുവരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളും അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധമായ ദേഹത്തിന് മുമ്പിലെത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹു താന സ്വീകരിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ രാവ് മുഴുവൻ നിപാത്തിൽ കഴിയുന്നവരെ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതുന്നവരും സുജൂതിൽ കിടക്കുന്നവരും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അഷറബുൽ ഹൽക്കന്റെ സമുദ്രത്തിൽ ചെന്ന് സങ്കടം പണ്ട് കണ്ണീരൊഴുക്കുന്നവരും നമ്മുടെ സമുദായത്തിലും നമ്മുടെ തലമുറയിലും തന്നെയുണ്ട് ഇത്തരം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർ നമ്മളറിയാതെ ഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിലക്കൊള്ളുന്നതില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പകൽ മുഴുവൻ തുടർച്ചയായി അവർക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വിഹിതം നോമ്പനിട്ടിച്ച് പതിവാക്കി ആളുകളും വന്നാന്റെ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഏതോ പതിരാവിൽ നിങ്ങളുടെ ഭൂമി അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു വരത്തെ തോനേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് രൂത്തനബിയുടെ കൗമന്റെ നാടമാഹുത്തായാണ് നഗരം മറിച്ചതെങ്കിൽ അത്തരം തോന്നിവാസത്തെക്കാൾ ഭീകരമായ തോന്നിവാസങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സമുദായത്തിൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ പരക്കെ നടമാടുന്നില്ലേ അയൽവാസിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ എന്റെ അയൽപക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരു പുരുഷൻ വ്യഭിചരിച്ചാൽ പത്ത് പെണ്ണുങ്ങളെ വ്യഭിചരിച്ച ശിക്ഷയാകുന്നു അതിനുള്ളതെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസ എന്റെ അയൽവാസിയുടെ ഒരു മുതൽ ഒരയൽപക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മോഷ്ടിച്ചാൽ പത്ത് മനുഷ്യന്റെ മുസ്ലിമിന്റെ മുതൽ മോഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഭീകരാവസ്ഥ അതിനുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹുത്താണ് പറഞ്ഞത് ഈ അഭിചാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അയൽപക്കക്കാർ നമ്മുടെ തലമുറയിൽ നിത്യേനയല്ലേ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ധാരാളമില്ലേ ഒരറ്റ സ്വവർഗ സംഭോഗം എന്ന ഒരേ ഒരു തെറ്റിൽ ഈ വാത്തെന്ന് പറയുന്ന തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു ഒരു സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം വന്ന് നശിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഇത്തരം കൊടാനുകോടി തെറ്റുകൾ അതിലേറെ ഭീകരമായ തെറ്റുകൾ അന്യന്റെ പണം കൊണ്ട് ചൂതാടുന്നവർ അന്യനെ കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്നവർ അന്യന്റെ പണം വെച്ച് തിരിച്ചും മറിച്ചും കരയുന്നവർ അക്കും മാത്രമില്ലാത്ത ഉപനിവാസികളായി ജീവിക്കുന്നവർ അന്യനെ ഭൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം കഴിയുന്ന കച്ചവടക്കാരന്റെ അവസ്ഥായി ട്രാവൽസുകാരൻ അല്ലാത്തവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുറ ചിന്തിക്കെ വാഹനമിടമ എല്ലാവരും കടക്ക മെയ്യനങ്ങാതെ ആരാണ്ടത് കൊണ്ട് കഴിയണോ അതെല്ലാരും ഭാവന ഹലാലാവട്ടെ ഹറാമാവട്ടെ ഒന്നായിട്ട് കൊടുക്കും ബാലനെ കൊടുക്കാൻ തോന്നിയത് ഒന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടാ എവിടുന്നായി കിട്ടുന്നത് അധികം നമ്മൾ വരുതേ അങ്ങനെ ഒരാക്കന്മാർ നാട് മുഴുക്ക നടന്നിട്ട് പരതു എന്തിനി ഓന്റെ തോന്നിയാസം പിടിക്കാതിരിക്കാം ശരിയല്ലേ ഓന്റെ തോന്നിയാസം തന്നെ ഇപ്പം പിടിക്കാതിരിക്കാൻ കള്ളത്തരം പുറത്താകാതിരിക്കാൻ വഞ്ചനയിലൂടെ അവൻ ചൂഷണം ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കുന്ന ആയിരങ്ങൾ എന്നൊന്നും കിട്ടാൻ നിലനിൽക്കാം ഇതിനുവേണ്ടിയിട്ട് വല്ല ഒലിയിന്റെയും ആശീർവാദം കിട്ടിയാൽ അതിനാണ് നമ്മൾ തീർന്നത് പരലോകം നന്നാകാനല്ല നമ്മൾ ആഹ്രത്തിന് വല്ലതും തരാനല്ല നമ്മൾ ആത്മാവ് ശുദ്ധമാകാനല്ല നമ്മൾ നന്നാകാനല്ല നമ്മളെ ഒജീനം മുട്ടാറക്കാൻ നമ്മൾ ജനകോടികളുടെ മുമ്പിൽ മാന്യരായിട്ടും മുതലാളിയായിട്ടും സഞ്ചരിക്കാൻ അതിനാണ് നമ്മൾ ആളെ തരയുന്നത് അതിനാണ് നമ്മളെ വിവാഹം അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ സമൂഹത്തെ ഒരു പാതിരാവിൽ അള്ളാഹു ഭൂമി അട്ടിമറിക്കുമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് അരിജിബിൻ അബിസ്വാലിബ് തങ്ങൾ അന്നത്തെ കാലത്തെ ഭരണാധികാരികളുടെ ദണ്ഡിപ്പ് കണ്ടിട്ട് സ്വപ്നത്തിലൂടെ തന്റെ ഇഷ്ടക്കാരൻ അറിയിച്ച കവിത ഇന്നത്തെ തലമുറയോടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറ എത്ര ദുഷിച്ചിരിക്കുന്നു അതിലേറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥയെങ്കിലും അല്ല കാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാൻ അല്ല ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഉമ്മത്തിനെ പൊട്ടാകെ നശിപ്പിക്കുകയില്ല നാടൊട്ടാകെ കുട്ടിച്ചോറാക്കുന്ന ശിക്ഷ ഇറക്കൂല കാരണം അവരിൽ അള്ളാഹുവിന് പാപമോചനം നേടുന്നവരുണ്ട് തോന്നിയാസികൾ തോന്നിയാസികളായി ജീവിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് വേണ്ടി അവരറിയാതെ ഇഷ്ടിതുഫാറ് നടത്തുന്ന അടിയങ്ങൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോഹു അസബജൽ നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നരകം നമ്മളുടെ അടുക്കൽ കുടുക്കു ചങ്ങലകളുണ്ട് കത്തിച്ചൊരിക്കുന്ന ജഹൈമുണ്ട് എല്ലാ മൂമിനെയും നീ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തനെ ഞങ്ങളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തനെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഭക്തരായ പണ്ഡിതന്മാർ വിവാദത്തുകാർ ഇന്നുമുണ്ട് ഇമാം ഷാഫി അയോദി അള്ളാഹു അൽഭുതങ്ങൾ താൻ നമസ്കരിച്ചിരുന്ന നമസ്കാരങ്ങളിൽ മുഴുക്കെ തന്റെ രാവുകളിൽ താൻ ഹയാത്താക്കിയിരുന്ന എല്ലാ നമസ്കാരങ്ങളിലും കുർഹാനോതുമ്പോൾ നരകത്തിന്റെ ആയത്ത് കേട്ടാൽ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കുന്നത് തനിക്കും മറ്റു മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും മുഴുവനും വേണ്ടിയാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ ആയത്ത് കേട്ടാൽ സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നത് തനിക്കും മറ്റു മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാൽ അങ്ങനെയാണ് റസൂൾ ഉള്ളാന്റെ സുന്നത്തും നമുക്ക് പഠിപ്പിക
അത് അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തെ മുസ്ലിം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുക്കുമൂലകളിലും പർവ്വതങ്ങളിലും കൈബയുടെ ചുറ്റും അവന്റെ വീടിന്റെ കത്തടത്തിലും ഇരുന്നിട്ട് റോഡിന്റെ വക്കിലോ ഉപ്പത്തൊട്ടിയിലോ ഇരുന്നിട്ട് അള്ളാഹുബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനം വർദ്ധിക്കുന്ന നിന്റെ അടി എങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അവർക്കൊക്കെ പൊറുക്കനെ ഓന തോന്നിയാസം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കല്ല എന്ന് പടച്ചവനോട് നൊന്തു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഉള്ളുവിളികൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിയങ്ങൾ ക്രിയാവം വരെ അവരിൽ മൂമിനയങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോളം ഉണ്ടാകും നമ്മളും അതിന് പെണ്ണില്ലേ മുൻഗാമികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ദ്വാരക്കാണ് പിൻഗാമികൾക്കൊക്കെ മുൻഗാമികൾ ദ്വാരക്കാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എത്ര ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം എന്തോ ഒരു രസമുള്ള ബന്ധം ഈ ആത്മബന്ധത്തിൽ അള്ളാഹു താല വിളർത്തിയെടുത്തതും വിളക്കി ചേർത്തതുമാണ് ഉമ്മത്തും മുഹമ്മദ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതവരുടെ ഉമ്മത്ത് അതുകൊണ്ട് അവരെ ശിക്ഷിക്കൂലാണ് അള്ളാഹു താല ഖുർആാന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചിലാക ആരൊക്കെയോ പാപമോചന എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇരുവേറ്റിയും എന്റെ മമ്പാടും നമ്മളെ നാടും നമ്മളെ മലപ്പുറം ജില്ലയും നമ്മളെ കേരളം ഒക്കെ എവിടെ എത്തിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ വിചാരം മജാതി തെണ്ണിപ്പാ കൂട്ടരെ നമ്മളറിയാതെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നടത്തുന്ന നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ കൂട്ടാളികൾ നമ്മുടെ അയൽപ്പക്കൾക്ക അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഇതിനൊക്കെ പകരം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഭക്തിയോടെ അവനവൻ ഒരു രണ്ടു റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പറച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തെറ്റുപോയി എന്റെ അടുക്കൽ തെറ്റിപ്പോയി എന്റെ പട്ടികയിൽ അമലിന്റെ പട്ടികയിൽ ഒന്നുമില്ല ന്യായമത്തിന് ഈ തന്നതിനോട് വകച്ചോടുത്ത പിന്നെന്റെ അമലാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഓരോരുത്തരും തോന്നിയിട്ട് അവനവൻ അള്ളാഹുബിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സഹായകമാകണം അത് അള്ള ഓശാരമായിട്ട് കൊടുക്കാനാ നമുക്ക് വെച്ചത് ഏതു പതിരാവണം വെള്ളിയാഴ്ചന്റെ ദിനം എല്ലാ കൊല്ലങ്ങളിലും ഓരോ ആഴ്ചയിലും നാളെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അതിന്റെ പുണ്യമാർന്ന രാവാണ് ഇന്ന് ഇനി ഒരറ്റ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് മാത്രമാണ് ഈ റമദാനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ വെള്ളിയാഴ്ചന്റെ രാവിൽ അള്ളാഹുബിലേക്ക് കൈയ്യൊറ്റ നമുക്ക് ലേലത്തിൽ പതിർ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള രാവുകളിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രാവ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഒറ്റയിട്ട രാവുകൾ വിശേഷിച്ചും എന്റെ സദ്ദുർത്തരെ സജ്ജനങ്ങളെ ഉമിനീങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കുറ്റബോധത്തോടു കൂടുതലായി തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മുടെ കിടപ്പറയിൽ പോയിട്ട് കണക്കെടുത്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണ് ചെയ്തതും കയ്യ് ചെയ്തതും നാക്ക് ചൊന്നതും നമ്മുടെ വായയിലൂടെ അകത്താക്കിയതും ഉദരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയതും എത്രയെത്ര കാണും ഹറാമായ മുതലുകൾ നമ്മുടെ ഇരങ്കുടലുകളിലേക്ക് എത്തിയത് എത്രയെത്ര കാണും കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ജഗന്നബിലേക്ക് നിർബന്ധമായും ചെന്നു ചേരേണ്ടതെന്ന് അഷറബുൽ ഹൽക്ക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹറാമിനാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട തടിയല്ലേ ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും തടികൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ജീവിതത്തിൽ ശുദ്ധ ഹലാലായിട്ട് തിന്നാൻ കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ടോ നമ്മുടെ തലമുറക്കുണ്ടോ അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹറാമുകൾ തിന്നുന്നതിൽ വല്ല സങ്കോചവും നമുക്കുണ്ടോ ഹൃദയത്തിന് വല്ല പേടിയുണ്ടോ കണ്ണുകൊണ്ട് എവിടേക്കൊക്കെ തിരിക്കാം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വല്ല ധാരണയും സൂക്ഷ്മതയും നമുക്കുണ്ടോ ഇല്ല നാക്കുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പറയാം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞുവിടാ അള്ളതെന്ന നാക്കാണ് എന്ന വല്ല ബോധവും നമുക്കുണ്ടോ ഇല്ല അള്ളാഹു തന്ന കരമാണ് ഇത് എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ആരുടെയൊക്കെ മുഖത്ത് പെരുമാറാം ആരുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ പെരുമാറാം ആരുടെയൊക്കെ മുതലിന് പെരുമാറാം ആരുടെയൊക്കെ ശരീരത്തിൽ പിടിക്കാം എവിടെയൊക്കെ തൊട്ടാസ്വദിക്കാം നമുക്കൊരു ബോധവും ഇല്ല അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ സവിശേഷതകൾ മുഴുവൻ അള്ള ഒരു നിമിഷം കട്ട് ചെയ്താൽ അതിന്റെ വേചാറ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ശ്വാസം അള്ളാഹു താര ഒരു നിമിഷം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹു വായു മലിനീകരിച്ചാൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു വിഷവാതകം ഏതെങ്കിലും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ കമ്പനികളിൽ നിന്നോ ഒഴുകുന്നത് ഒന്നിച്ചൊന്ന് വരന്നുപോയാൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് ആളുകളുടെ മുഴുവൻ കണ്ണുകൾ നശിച്ചു പോകുന്നത് കേൾവിശക്തി തകരാറാകുന്നത് കാലും കൈയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് മാറാരോഗികളായവർ മാറുന്നത് നമ്മുടെ നാടുകളിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്താണ് നമ്മൾക്കൊക്കെ ശുദ്ധമായ ശ്വസിക്കാൻ അള്ളാഹു വായു നൽകിയിട്ടല്ലേ കണ്ടങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് ഇവിടെ പൊടുങ്ങി അപ്പുറത്ത് തെങ്ങ് അള്ളാഹു താന മരങ്ങൾ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഉപയോഗം അറിയാത്ത ഒരുപാട് മരങ്ങൾ ശത്രുകാരന്മാർ പറയുന്നത് പ്രകാരം നമ്മുടെ ശുദ്ധമായ വായു ഒരുക്കി തരുന്നതിൽ മലിനമായ വായുകൾ പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചു തരുന്നതിൽ നല്ല സ്വാധീനവും പങ്കും കൂടി ഈ മരങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അള്ള ഒരുക്കി
ലേലത്തിൽ കതിരിന്റെ രാവറിയാതെ ഗാനനിദ്ര ഇല്ലാണ്ട് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാതെ അവന്റെ ശ്വാസം തടസ്സപ്പെടുത്താതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്വാസം ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ വായുരക്കി കൊടുത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നു അള്ളാ അള്ളാന്റെ രേമത്ത് ഇത് ആസ്വദിക്കുന്ന കൂട്ടരെ കൊല്ലത്തിരിയായി നമ്മുടെ ജീവിക്കുന്നു കൊല്ലത്തിരിയായി ആസ്വദിക്കുന്നു ഈ റമദാനിലെങ്കിലും ലേലത്തിൽ കതിരിന്റെ കുഞ്ഞം നമുക്ക് വേണ്ടേ ഒരു രണ്ട് റക്കാറ്റെങ്കിലും ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നിസ്കരിക്കുകയും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ട റസൂറുമാന്റെ മേൽ സ്വനാത്തില്ല മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വനാത്തില്ല ഞമ്മൾ അമ്മൊക്കെ തീരും ഞമ്മക്കൊരു ദ്വയം വേണ്ട എല്ലാ ദ്വയം റസൂറുമാന്റെ സ്വനാത്തിലുണ്ട് കിടക്കല്ല ഏതാനും ഉറക്കം പെരുവോളം മനസ്സിൽ എങ്കിലും വിടുക അതും ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചിന്റെ കുട്ടികളെങ്ങനെയാ എന്റെ മക്കളെങ്ങനെയാ വളരെ മറ്റേതെങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുക മറ്റേതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക എന്നാൽ അസ്വസ്ഥത കൂടും അന്നേരം മുഴുവൻ റസൂറുദ്ധാക്ക് നാല് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി ഉറക്കം നമ്മളറിയാതെ വരുന്നത് ഇവരെ നാക്കം അങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കോട്ടെ എന്നിരുന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മളറിയാതെ എത്ര കുറ്റം കിട്ടും അതിനെങ്കിലും പ്രചോദകമാകും ഈ വയലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരായി നമ്മുടെ വയല് ധന്യമായി എസ് വൈ എഫും ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിന് വകയുള്ളവരായി ഇവിടത്തെ സന്യോഗര പ്രദേശനം അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ ഉമ്മപങ്ങന്മാരെ കാരണവന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ രാവ് മുതൽ കഴിയുന്ന രാവുകളിൽ മുഴുക്കെ ഓർമ്മയുള്ള സമയത്ത് മുഴുവൻ രാത്രികളിൽ നമ്മാന്റെ റസൂലിന്റെ മേൽ സ്വയാത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പഠിച്ചവനെ നീ പൊറുക്കണേ എന്നുള്ളാകുമ്പോ ഇന്നൊക്കെ അഹുവും തുഹിബുല്ലാഹുവോ പാഹുവ നീ പറ അതിനൊക്കെ കുറച്ച് നൈപ്പുണ്ടാവും അതിലേറെ നൈപ്പ് പറഞ്ഞാണ് സ്വല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമ്മളത് വരക്കേണ്ട റസൂലുള്ളാക്കൾ പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഫലമായി നമ്മളതെല്ലാം അവസ അത് റസൂൽ പറഞ്ഞ ഇതം തുക്ഫാ ഹമ്മക് വയുഫറു ദംബുക് നീ മുഴുവൻ നിന്റെ ദ്വായി മെനിക്കാക്കിയാൽ ആരായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സഹാബി വരുന്നു ബയ്യബുൻ കാബുർ റദി അള്ളാഹു അൻഹു തങ്ങളെ പറഞ്ഞുള്ള അള്ളാഹുന്റെ റസൂലെ എന്റെ ദ്വായിൽ നിന്ന് എന്താ തങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആക്കണ്ടി എന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹനോട് ചോദിച്ചു അനുഷ്ടല്ലേ പറഞ്ഞു റസൂൽ ഉള്ളാഹ് അനുഷ്ടല്ലേ എന്നാ പകുതി ആക്കിയാലോ ആ തർക്കടില്ല മതി മൂന്നിലെന്നാക്കിയാലോ ആ തർക്കടില്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം ഏറ്റാണക്ക് നന്ന് മൂന്നിൽ രണ്ടാക്കിയാലോ ആ തർക്കടില്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം ഏറ്റാണക്ക് നന്ന് എന്നാ എന്റെ ദ്വായ മുഴുവനും തങ്ങൾക്കങ്ങ് ആക്കിയാലോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഇതം തുക്കുഫാ ഹമ്മക് വയോഫറു ദംബുക്ക് എന്നാ പിന്നെ തുക്കുഫാ നിനക്ക് തീർക്കപ്പെടും ഹമ്മക്ക് നിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ദുന്യാവിന്റെ ആഹാരത്തിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾ നീ ദ്വാരക്കണ്ടാ നീ നിരോധിച്ചണ്ടാ നീ സങ്കടപ്പെടണ്ട പറയണ്ട അത് മുഴുവൻ നിനക്ക് തീർക്കപ്പെടും പാപം ആഹാരത്തിൽ കൊടുക്കപ്പെടും ചെയ്യും പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടു ദുന്യാവിൽ സങ്കടമോ ഹമ്മോ ഒന്നുമില്ലാതെ അള്ളാഹു താല ജീവിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ച കാലം അത്രയും ജീവിക്കണോ സുഖകരമായിട്ട് ശാന്തിയോടെ സമാധാനത്തോടെ ആഹാരത്തിൽ പാപം കൊടുക്കപ്പെടും പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് ഇത് സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് കാല റസോളു ബാഹി അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഹദീദ അപ്പൊ ഒരു ദ്വയം വേണ്ട ഒരർത്ഥം ആലോചിക്കേണ്ട റസൂൽ ബാഹ് സ്വലാത്തിന്റെ അർത്ഥം കിട്ടാത്ത ഒരാളുണ്ടാവുമല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് സ്വലാത്ത് നൽകണേന്നാ പറയുന്നത് അള്ളാഹു താല സ്വലാത്ത് നൽകണോ എന്ന കരുണാണോന്നും പറഞ്ഞ വാക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ഒരു ബലോത്ത യമത്ത് റസൂൽ ബാഹ് നൽകണേന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ആ ദ്വാ നമ്മൾ നടത്തിയാൽ ലൈലത്തുൽ കതിരിൽ ആ സ്വലാത്തെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിയതും മലക്കുകൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുചൊല്ലുന്നു ചെന്നാൽ എന്റെ ഹദീബിന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് എന്തിരിക്കാൻ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ്ക്ക് വല്ലാതെ വിക്ഷപ്പെട്ട അമല ഇന്നാഹ മലായിക്കത്ത് പോയി സൊല്ലു അള്ളാഹു താല ആജ്ഞാപിച്ച അമലല്ലേ അതെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ ഏതാനും ദീർപ്പായിച്ചിരിക്കല്ലേ ഏതാനും ആലോചിച്ച് കിടക്കല്ലേ ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കല്ലേ അതിന് തയ്യാറുണ്ടോ എന്റെ യുവാക്കളെ ഒരാളും കേൾക്കൂല ഒരാളുടെയും മാനക്കേടില്ല നിങ്ങളുടെ കിടപ്പറയിലാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നിടത്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏതായാലും ഉറങ്ങും അള്ളാന്റെ ഹബീബായ റസൂൽ നമ്മുടെ യജമാനരായ റസൂൽ ആ റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കുറെ സ്വലാത്തങ്ക് രാത്രിയിൽ ചൊല്ലിയിട്ടാൽ ആര് കേട്ട് മാനക്കേടാവാണ്ട റസൂൽ ഉള്ളാക്ക് വേറുന്നുകൊണ്ട് നമുക്കെന്താ അള്ളാഹു താൻ ആജ്ഞാപിച്ച് ആർക്കും അതിൽ എതിർക്കും കാണൂല ഒരു വിഭാഗവും എതിർക്കും എന്നും തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ നേരമായിട്ട് അല്ല റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ സുന്നത്തും കിട്ടുമെന്ന് ആരെയും ചോദിക്കുവാണാവോ ചോദിക്കില്ലാന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോഴായിട്ട് സ്വലാത്തല്ലോണെന്ന് ഇവിടെ ഹദീസ് നേരത്തെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കുട
കയ്യിൽ വരുന്നത് മുഴുവൻ റസൂർ എന്ന കളയാന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റസൂർ എന്ന വരുന്ന മുഴുവൻ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്നത് റമദാ മാസത്തിൽ അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റ് പോലെ അവസാനത്തെ പത്ത് വന്നാൽ പിന്നെ പറയേണ്ട ലേലത്തിൽ ഭദ്ര വരുവാകെ ഇവിടെയുള്ള സുന്നി യുവജന ഫെഡറേഷൻ ഇവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരും മുസ്ലിംമാരും കുട്ടികളും അധ്യാപകരും അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരും ചേർന്നിട്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ സംഘമാണ് നടാട രൂപീകരിച്ച് അവരിവിടെ നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് പ്രസാദും ഇത്രയും നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കക്ഷിയാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കേണ്ട സുന്നി യുവജന ഫെഡറേഷൻ എന്ന ഈ സംഘടന നിങ്ങളുടെ മരണകാലം വരെ കാതിയായിരുന്ന മഹാനായ മൗലാനൽ മർദു മാമയൂര് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ആ ശബ്ദം നിങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ അലയടിക്കുന്നില്ല എന്നും ആ മഹാൻ രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് കേരള സംസ്ഥാന സുന്നി യുവജന ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന ജമീയത്തിൽ രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കൊല്ലം മുൻപ് തന്റെ നാട്ടിൽ പ്രാദേശികമായി രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് സുന്നി യുവജന ഫെഡറേഷൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരുപതാം വാർഷികം കേരള സംസ്ഥാന സുന്നി യുവജന ഫെഡറേഷൻ ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ മുമ്പ് ഇരുപത്തൊന്നാം വാർഷികം ആമയൂർ ശാഖ ആഘോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തൊന്നാം വാർഷികം അതിന്റെ ഒരു കൊല്ലം അവർ മുമ്പാണ് തന്റെ നാട്ടിൽ പ്രാദേശികമായി സംഘടിപ്പിച്ച അതേ സംഘടന കേരളാടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്നു കൊള്ളട്ടെ എന്റെ ജമീയത്തുലമയുടെ ഒരു മുഷാവറയിൽ മഹാനായ നമ്മുടെ ആമയൂർ മുഹമ്മദ് മുസ്ലാം അമർത്തദഹു മഹാനരുടെ ഹസ്ബിലാഹ് വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ പാപം പൊറുക്കപ്പെട്ടവരായി മാറ്റുമാറാവട്ടെ അവരെയും നമ്മെയും സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു താന ആനന്ദിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ആ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആ മഹാപണ്ഡിതൻ രൂപീകരിച്ചു എന്ന സംഘടന അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഒരു പ്രസാദം ഉണ്ടാവില്ല സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ ആ മഹാരഥന്മാർ രൂപീകരിച്ച് കൈയേൽപ്പിച്ച ഈ സംഘത്തിനും സംഘടനക്കും യാതൊന്നുമില്ല അവർ കാണിച്ചു എന്ന വിവാരത്തിന് അവർ കാണിച്ചു എന്ന മാർഗങ്ങളാണ് സുന്നി യുവജന ഫെഡറേഷന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ പാപങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും അത് പുറത്തു എന്ന് വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ അമലുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തന്നുകൊണ്ട് ഇനി ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാനെ ലേലത്തുൽ കഥറിന്റെ പുണ്യം ഞങ്ങൾ അറിയാതെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ഇനി അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാനെ റമദാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തി റമദാൻ ഞങ്ങളെ പ്രതിയോഗിയാക്കി നിർത്തുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താതെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമേ തമ്പുരാനെ അലഹമുല്ലാ റബ്ബുലാലമിൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തു